السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال تعالی ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه هو في الاخره من الخاسرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرا لن تضلوا ما تمسكتم به ما كتاب الله وسنته সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা রে আজকে ইফতার পর্ব মুহূর্তে ইয়ুথ কনফারেন্স ও আওয়ার এবং বার তৌফিক দান করছেন সেই মনিবের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ সালাত এবং সালাম মানবতার মুক্তি দত সর্বশেষ নবী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর রহমত এবং করুণা বর্ষিত হোক সাহাবায়ে کرام তাবেইন তাবে তাবেইন আইমায়ে মুস্তাহিদিন চ কিয়ামত পর্যন্ত যারা দিনে হকের উপর পৌঁছে তবে তাদের উপর সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমরা সমাজ যুবক হোকা বৃদ্ধ হোকা পুরুষ হোকা মহিলা হোকা সবর হাসাত আমার যেটা মনে হয় আমার পার্সোনালি যেটা মনে হয় সব থেকে বড় আমরা যে সমস্যাই লগিয়া ইসলাম কি তা আমরা জানি না সঠিকভাবে আমরা জানি না যে ইসলামটা কি তা ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একটা দিন এটা জীবন ব্যবস্থা এটা আল্লাহ আমরা লাগে একটা জীবন ব্যবস্থা দিছে যেহেতু আল্লাহ দিছে নি জীবন ব্যবস্থা এই জীবন ব্যবস্থার বিষয়বস্তু এই জীবন ব্যবস্থা পিছর জিনিসগুলা এটা শেখ হইয়া দিতা শেখ হইয়া দিতা যে দিছেন তাইন হইয়া দিতা না যদি আমরা ওটা বুঝি লাই যে আল্লাহ সুবহান তালে আমরা লাগি মনোনীত জীবন ব্যবস্থা দিছেন ইসলাম আমরা নিজেরা সবাই আমরা আমরা ফরিষ্কার কিতা আমরা ফরিষ্কার কিতা মুসলিম মুসলিম খানে ইসলামর লোকে তাহলেই মুসলিম ইসলামর লোকে যদি সম্পর্ক থাকে না তাহলে মুসলিম না আর ইসলামটা কি তা ইসলামটা হইল কাল আল্লাহ কাল আর রসুল আল্লাহ যেটা কইসেন রসুলে যেটা কইসেন ওটার নাম ইসলাম ইসলাম হইল কি দিন আল্লাহ সুবহান তালে যে আয়ারটা তেলাওয়াত করছি আল্লাহ সুবহান তালা কইসেন ইসলামী দিন ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দিন আল্লাহ সুবহান তালায় ফালাই কবাল আমিন হু এটা আল্লাহ কোশ্চিন কালেও কবল করতে নাই অহু আফিল আখিরাত মিন আল খাসিন সে আখেরাত ক্ষতিগ্রস্ত দেন অন্তর্ভুক্ত দিনৰ কথা দিন যে কথা দিন কথাটা আমরা মৰাৰ পৰা একবাৰ প্ৰশ্ন হ'ব না মৃত্যুৰ পৰা কয়টা প্ৰশ্ন হ'ব আমরা জানি কমনলি তিনটা আৰু প্ৰশ্ন হ'ব যাৰা তিনটাৰ জবাব দি তাৰ পৰা তাৰ আৰু আৰু প্ৰশ্ন কৰা হ'ব কমনলি কি তিনটা প্ৰশ্ন ইয়াৰ মাজে একটা আছে না যে দিন কিতা তে দিন হও ন দিনৰ দিন মানি ইসলাম তে অন দুনিয়াত ইসলামৰ লগে সম্পৰ্ক তাকলে হ'ন গেলে আমরা জবাব দিতাম পাৰো তে ইসলামটো হ'ল গিয়া রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামর খাসাত আল্লাহ সুবহান তালায় চল্লিশ বছর বয়স যে অহিদ ইসলা তান্ডে যে অহি তেইশ বছর আল্লাহ সুবহান তালা তান খাসাত নাজিল করছেন আর এই অহি কোরআন করিমর যে ব্যাখ্যা রসুল সাল্লাহ সাল্লামর সুন্নাহ বা হাদিস ওটা হইল গিয়ে ইসলাম একবারে সংক্ষেপে কথা হইল গোটা নয় ইসলাম আর এই ইসলাম রে সব থেকে বালা বুঝছেন খারা সব থেকে বালা মানছেন খারা আমরা সৌদি আরবের মুসলমান হলে ইন্ডিয়ান মুসলমান হলে এটা খারা মানছেন বেস্ট অফ দ্য বেস্ট যারা আসলা এই উম্মার শ্রেষ্ঠ মানুষ যারা আসলা তারা মানছেন এই জন্য আল্লাহ সুবহান তালায় তারার যদি আমরা ফলো না করি তাহলে আল্লাহ সুবহান তালা কইছেন নুয়াল্লিহি মা তাওয়াল্লা ও নুসলিহি জাহান্নাম সুরা নিসার একশো পনেরো নম্বর আত আল্লাহ সুবহান তালা কইছেন ও মাইয়ু শাকি রসুল আমিম বাদিমা তাবাইয়ানাহুল হুদা ওয়াত্তাবি গাইর সাবিল মুমিনিন হেদায় সুস্পষ্ট হওয়ার ফলে যারা রসুলের বিরুদ্ধে চারণ করলো এবং মুমিনদের রাস্তার বিপরীতে চললো কোরআন করিমে যখন নাজিল হয়েছে তখন মুমিন বলতে খারা সাহাবাই খারাম এই জন্য কোরআন এবং সন্ন্যারে বুঝতে হইব খারার লাখান খরিয়া বড় হুজুর লাখান সাহাবাই খারাম লাখান খরি বুঝতে হইব এই বুজর খাজাত আমরা গেলে গিয়েও ইনশা আল্লাহ কিতে হইব আমরা সত্য এবং সঠিক করে ফেরা থাকুন আল্লাহ সুবহান তালা তারা দুনিয়ার তাকতে জান্নাত সুসংবাদ দিছেন আল্লাহ সুবহান তালা আমরা বুজার তৌফিক দান করুক্ষা সংক্ষেপ হত হইল গিয়ে অটন ইসলাম অটন হইল গিয়ে দিন আল্লাহ সুবহান তালা কইসেন ইন্না দিন আইন্দাল্লাহ ইসলাম যে আল্লাহর মনোনীত দিন হইল গিয়ে ইসলাম জীবন ব্যবস্থা হইল ইসলাম 
রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের প্রেরণ করা সম্পর্কে আল্লাহ সুবহান তালা কোরআন করিম অনেক জায়গাত বিভিন্নভাবে বর্ণনা করছেন তো সুরা সফর মাঝে আল্লাহ সুবহান তালা কেছেন হু আল্লাহি আর সালা রসুল হু বিল হুদা ও দিন ইল হাক লিউজ হিরা হু আল দিন ইকুল্লিহি তিনি তার রসুলরে প্রেরণ করছেন হেদায়ত এবং দিনে হক দিয়া সত্য দিন দিয়া লিউজ হিরা হু আল দিন ইকুল্লিহি সমস্ত দিন রূপে আল্লাহর দিন রে বিজয় করবার লাগে তো দিন আরও আছে কি না একটাও দিন দিন হয়টা একটা না খেকইরা একটা খেকইরা আরও আছে ই আয়াতও আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কইছেন আরও আছে আর একটা প্রশ্ন করি কোক কাছে ইলা কয়জন ইলা কয়জন সত্য মাশাআল্লাহ সত্যিকার ইলা ইলা কি একজন কিন্তু আরও ইলা আছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কইছেন লা ইলাহা হলো কইছেন কোন ইলা নাই তো যদি আর কিছু না থাকতো তাহলে তো আল্লাহ কইলা না যে আমি ইলা লাগ আরও ইলা হল আছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কিতা কইছেন ইত্তাখাজু আহবারুহুম ওয়া রহমানুহুম আরবাবা মিন তারা তারার আলেম উলামা আখলারে রব বানাই লিছে মানে আহলে কিতাব সম্পর্কে এই আয়াতটা নাযিল হইছে মানে আমরা আলেম উলামা না যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কইরা যে দর আগর যারা ইহুদি এবং খ্রিস্টান না তারার ধর্ম যারা তারা পণ্ডিত যারা আছিল তারার ধর্মযাজক যারা আছিল তারার কিতাব বানাই লিছে তারা রব বানাই লিছে এই আয়াতর সম্পর্কে আপনাদের অনেকের জানা আছে যে একজন খ্রিস্টান তাই মুসলমান হইবার আগে রসুল সাল্লামরে ইসলাম গ্রহণ করবার আগেও প্রশ্ন করছেন তখন চাইছেন যে এই আয়াতর ব্যাখ্যা কিতা যে আমরা তো আমরা আলেমুল্লাহ মহলের কোনো সময় রব মানছি না আর আলেমুল্লাহ মহলের আমরা কোনো সময় আমরা আল্লাহর জায়গাত বয়েছি না তো আল্লাহ এই আয়াতটা খুঁজছেন কিতা অর্থাৎ তা ব্যাখ্যা হোকা তখন রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম জিজ্ঞার করছেন যে আল্লাহ কোনো জিনিস হালাল করলে তোমার জানা আলে মহলে যদি হারাম করে দিন তো তুমি তাই বাদ দিতে না বলে এখানে অবশ্যই দিতাম তা আল্লাহ হারাম করলে তুমি তো আলে মহলে জুরাতালি দিয়া ফতোয়া করে দিয়া করে হালাল করে দিতে তখন তুমি তাই কইতে না নি একটা মানিয়ে নিতে বলে হ্যাঁ মানিয়ে নিতাম বলে অটটা মানার নাম হইলে গিয়ে আর অবমানা মানে হালাল এবং হারামর অথরিটি খে আল্লাহ সুবহান তালা এখন যদি ইনো আর খেউ বাড়া বাড়ে করে ইনো খেউ যদি খেউ কোনো ফতোয়া ঢুকাই দেন ফতোয়া মানে কিতা ফতোয়ার ইংরেজিতে ইংরেজিতে ফতোয়ারে কিতা হয় অপিনিয়ন ওখানে আমরা বুঝি না দেখি ফতোয়া হয়েছে বা ফতোয়া আছে ওই হলে আমরা মনে করি না জানি কিতা ফতোয়া হইলে অপিনিয়ন ফতোয়া বদলিতে পারে প্যাক্কা পট একটা লাইন একটা কমা বদলি গেলে মিনিং জেলা বদলি যায় লাইনের মিনিং বদলি যায় না একটা কমার কারণে এখানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করিবেন না করিলে একশো টাকা জরিবা না ও জায়গাত বইয়ে একজনে ফেসাব করে হয় কেউ দেখ দেখা নেন লেখা যে ফেসাব না করলে একশো টাকা দিতে হইবে হয় কি তাকো কিন্তু তো লেখা ফেসাব করলে একশো টাকা হয় লেখা আছে এখানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করিবেন না করিলে একশো টাকা কোনো অক্ষর বদলাইছে কোনো ওয়ার্ড বদলিছে কিতা বদলিছে জাস্ট ক্ষমা থামার যে জায়গায় থামার কথা ওই জায়গায় থামা থেকে এটা দেখবো অনেক সময় যে ইসলাম আমরা কেউ দেখা হয়েছি যে সাহাবাই কেন আমার লাখান ইসলাম বুঝতে হইব কেউ দেয় আমার লাখান বুঝতে না আমার হুজুরের লাখান বুঝতে না আমার দলের লাখান বুঝতে না বাংলাদেশের মুসলমান লাখান বুঝতে না কোরআনের আয়াত আপনার সামনে উপস্থাপন করিয়া ওই যে আমি যে আয়াত একটা বাক্য দিয়া উদাহরণ দিছি বাংলা বাক্য এই বাক্যের জায়গাত রাখি যদি বাক্যের অর্থরে বদলানি যায় কোরআনের আয়াতরে কোরআনে উপস্থাপন করিয়া হয় মাজারও সাহিত্য হইব আল্লাহ কইসেন উদ্বো সুহাদা তোমাদের সাক্ষীদেরকে ডাকো আর আমরা সাক্ষী হই লাগে আমরা অলি যেতেন মারা গেছেন এটা দেয় আমরা তারা ডাকিয়া সুরা বাকার মাঝে আল্লাহ কইসেন উদ্বো সুহাদা তোমাদের সাক্ষী হলো ডাকো কিন্তু এই আগ আগগালা কি যা ফিসগালা কি যা এগুলো লাগে নাই মাঝখান থাকিয়া একদিন এক এক জায়গাত প্রোগ্রামও গেছি তো প্রোগ্রামও গিয়া এনে দেখি এজন উগ্র জঙ্গিবাদ একজনে বক্তা বক্ত বক্তা আর কি তো তাই বক্তব্য দিরা ঠিক আমারও আলোচনা আছে এর আগে তাই আলোচনা করে রমজান মাসো তো আয়াত হইরা আল্লাহ সুবহান তালা কুসেন কুতিবা আলাইকুম সিয়াম ইয়াত হচ্ছে না আপনি দে কুতিবা আলাইকুম সিয়াম মানে কি দা তোমার দানের ফের সিয়াম রে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে ফরজ করা হয়েছে তখন কুতিবা আলাইকুম সিয়াম আল্লাহ কোয়েশন সিয়াম রে ফরজ করেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবে সিয়াম রাখছি ও আল্লাহ কোয়েশন কুতিবা আলাইকুম উল কিতাল তোমার দান ফের মারামারি ফরজ করা হয়েছে এখন আপনি তো মারামারি করেন না কুতিবা আলাইকুম উল কিতাল ইলায়াত আছে কি না না আছে কিন্তু এটা কোন প্রেক্ষা পড়ে না জেলেছে এটা না বুঝলে সাধারণ মানুষের কথা খুব দেখছনি আমরা হুজুর হলে তো ইয়াত ফোড়ে না দেখছনি দেখছনি বেটা হইলো কি হক সত্যিকার আলেম এটা বেটা ই আয়াত করছে আমরা হুজুর হলে তো ই আয়াত গোপন করি বলাইছেন ইহুদি খ্রিস্টান হলে জেলা তারা কিতাব থেকে আয়াত গোপন করতো ওলা গোপন করে দিছেন 
এরপরেও কিছুক্ষণ পরে আমার আলোচনা আসিল আমি কইলাম কুতিবা আলাইকুম সিয়াম আমরা সিয়াম ফরজ করা হয়েছে সব সময় ফরজ না রমজান মাস আইলে ফরজ সব সময় ফরজ কুতিবা আলাইকুম উল কিতাল যুদ্ধ আইলে ফরজ দিন না সব সময় যুদ্ধ করতা ইন্ডিয়া আক্রমণ করলে সবে কি তা সুভানল্লাহ সুভানল্লাহ ফরতানি তখন কি দেখবো বাংলাদেশে যখন যুদ্ধ লাগছিল তখন সুভানল্লাহ পড়বার সময় আসিল না তারা প্রতিরোধ করার কি তা আসিল একত্রিশ সালো তখন আক্রমণে তারা কি তা করছে আক্রমণ আক্রমণ করছে আমরা রক্ষণাত্মক জিহাদ করতে হইব রক্ষণা আমরা ইজ্জত রে রসুল সাল্লাম কৈছেন কেউ যদি ইজ্জত রক্ষাত করা রক্ষা করাত গিয়া মারা যায় সম্পদ রক্ষা করাত গিয়া মারা যায় তাহলে সে শহীদ কিন্তু পেক্কা পটে কিনা না সেই জন্য আমরা যদি ইসলামটা না জানি যে সাহাবাই কেন আপনি যে কোনো সমস্যা আজকের সময় যে কোনো সমস্যা হোক ইসলামর যদি এটা দিনের জিনিস হইয়া থাকে তাহলে আপনি সোজা সুজি রসুলের কাছে লিয়া যাইবা কি সাহাবাই কেন আমার কাছে লিয়া যাইবা কি সমাধান ফাইবা আর এই জায়গায় যদি ইয়া সমাধান না নেন অন্য জায়গায় সমাধান নেন তাহলে আপনার সমাধান হইব কিন্তু সমাধানটা হইব ভুল ট্রিটমেন্ট হইব বা ট্রিটমেন্ট হইব গিয়া ভুল আজকে যুবকরা ইসলাম থেকে হরাইয়া রাখবার লাগিয়া ইসলাম রেখ যে ইসলাম হইলে কি জঙ্গিবাদী ধর্ম ইসলাম হইলে কি সন্ত্রাসের ধর্ম ইসলাম মানি লগিয়া আমরা মনে করি যে আবার কিছু বক্তা কল আছেন দেখবান আমরা কইবা না ইসলাম হয় সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ এগুলো নাই এগুলা সব বুয়া দেওয়া আছে তাহলে এই সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ আমরা দেশে ঘরে খারা ঘরে খারা আমরা ছেলে মেয়েরা আমরা বাই বাতি জানা আর তারা কিতা দিয়া ঘরে কোরআনের আয়াত দেখাইয়া ঘরের অপব্যাখ্যা করিয়া ঘরের কিন্তু হয়ে দেখা যায় দাঁড়ি আল্লাহ টুফি আল্লাহ যারারে এই অপরাধে বাংলাদেশে যারারে কিতা করা হয়েছে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে মুফতি ইলা আসেন কিনা না সায়েক আসেন কিনা না তো তারা কোরআন হাদিসরে উপস্থাপনা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে কোরআন দিয়া বিভ্রান্ত করছে হাদিসরে অপব্যাখ্যা করিয়া বিভ্রান্ত করছে এটা কোরআনের কোরআনের শব্দের বিকৃত করা সম্ভব নয় কারণ এটা আল্লাহ সুবহান তালা হেফাজত করবা কিন্তু কিন্তু আর অর্থের বিকৃতি আমরা সমাজে অসংখ্য অর্থের বিকৃতি আছে যে দল হোক কাজ যারাও যারাও ইসলামর কথা কইরা দলের দিকে আহ্বান করা প্রত্যেকে কোরআন দেখাইয়া কইরা যে আমরা দোলা আল্লাহ কৈছেন ওয়া তাসিম মুবি হাবলিল্লাহি জামিয়া তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর জোরে ধারণ করো আর আমরার দল হইলো গেও খাসটা করে ঐক্যবদ্ধভাবে তো আপনি আমরার দল ঐক্য রসুল সাল্লা ইসাল্লামে কইছেন যে তুমি দেন আলাইকুম বিল জামা তুমি দেন জামাতের মাঝে থাকো সংগঠনের মাঝে থাকো জামাত অর্থ হইলো ঐক্যবদ্ধতা আর আমি অনুবাদ এর আগের অনুবাদও কিতা কইছি সংগঠন মানে ও জামাত অর্থ হইলো ঐক্যবদ্ধতা আর যখন ঐক্যবদ্ধতার সংগঠন করবা তখন মনে হইব যে সব দল হইল কি রসুল সাল্লা ইসলাম সব দল যোগ দিবার লাগে কইছেন আপনার তো দলাদলি রসুল আইসেন দলাদলি মিটাইবার লাগিয়া আর রসুলর হাদিস দিয়া দলাদলি আমরা কিতা করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া কোরআনর আয়াত দিয়া কোরআনর আয়াত হইল গিয়া যে তোমরা আগে বিভক্ত আসতায় আগে আগে তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে আসতায় তোমরা অন্তর্গুলারে আমি একত্রিত করে দিছি তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর জুড়ে ধরো কিতারে দরতা হাবলুল্লাহরে দরতা কিতা কইছেন আল্লাহ সুবহান ওয়াতাসিমুবি হাবলিল্লাহ জামিয়া কিতা কইছেন হাবলুল্লাহ আর আমরা দরছি আবদুল্লাহরে খারে দরছি আবদুল্লাহরে আর খৈয়া আয়াত খৈয়ার কোনটা হাবলুল্লাহরে বুঝছেন না আমি যে দল গঠন করছি এই দলের লাগে আমির দিন আমরা তো আমিরের হাতে বায়াত গ্রহণ করি আর আমিরে জেলা ইসলাম কইলা হলা মানিয়ার আর আয়াত হইয়ার কোনটা হাবলুল্লাহর আয়াত মানে আল্লাহর রজ্জুর দরার আয়াত হইয়ার আর দর্শি আবদুল্লাহরে এই জন্য আজকে এটা অনেক সময় ইউথরা ইয়াংরা যারা ইসলামের দিকে আগ্রিত হইতো স্যার কই অত ঝামেলা অত মুসিবত ইজাত ইজাত যাইতা কোনটা তো ইয়া কোনটা যাইতাম যার দরকার নাই ইসলামের খান্তা থেকে ইসলাম থেকে অনেক সময় মানুষ দূরেই তাকে দেয় কিন্তু আল্লাহ সুবহান আমরা ফরিক্ষা করবো আল্লাহ সুবহান কেন লিয়াবলু আকুম আইকুম আহসানু আমালা আল্লাহ আমরা ফরিক্ষা করবো আমরা উত্তম কুন্টারে গ্রহণ করিনি এতে হব যে দামি জিনিস যখন থাকে এই দামি জিনিসের বেজাল বেশি থাকে দামি জিনিসের বেজাল বেশি থাকে আর কম দামি জিনিসের বেজাল কম থাকে কারণ এগুলোর দামও নাই এগুলোর ভ্যালু নাই তো ইসলাম হইল গিয়ে এমন একটা ভ্যালুয়েবল জিনিস যেটাতে আপনারে আমার দুনিয়া থেকে খানা লইয়া দিব জান্নাত লইয়া দিব আর এই জান্নাত রাস্তার রাস্তার মাঝে একজন বই থাকবো তার নাম কিতা মিস্টার ইংলিশ আল্লাহ সুবহান তালা কইছেন আল্লাহ সুবহান তালা সে ওয়াদা করছে যে আমি সিরা তাকাল মুস্তাকিম বই থাকমু আমি সঠিক রাস্তার মাঝে বই থাকমু বইয়া আর যারে যেভাবে খেউরে দল দিয়া খেউরে জিকির দিয়া খেউরে তবলিক দিয়া খেউরে 
সবরে ইসলামর লেভেল দিয়া যে আজকে ইসলামও জিহাদ আছে কিনা না জিহাদ আছে কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ থাকবো জিহাদ হইলে এটা ইবাদত কিন্তু এটা লাগি শর্ত আছে না নিঃশর্ত শর্ত আছে না আমি প্রায় সময় উদাহরণ দিই আমরা ছোটোবেলা আমরা যে টিচার হলে ফোলাইতে আগর মেথ মানে মেথড লিজে সে ফোলানি যে বালা করে ফিটা দেওয়া খাটুয়া বানানি চিন জানাইনি এটা এখন কোনো বাচ্চা কিন্তু হইতে পারতো না খাটুয়া বানানি কিতা ও বাই দি ফাওয়ার তো লিদি আতা ইয়া খানার ওই ওতা শাস্তি দেওয়া ইতা ওলা শাস্তি আছে মানে খালি ফিটার উপরে পড়া তো ইতা ফিটানি দেখিয়া আমরারও শখ ডাক্তার ফিটানি তা আমরা খারে ফিটাই তাই তা আমরা বাড়ির ফিসে আসিল আমার বাড়ির ফিসে আসিল গুয়া গাছ সিঙ্গল একটা লইয়া গুয়া গাছ রে ইয়া কইতাম আমি ফড়ো হইয়া আলে গুয়া গাছ রে কইতাম ফড়াই দিতে আমার সারা কইয়া ও তারে ফিটাইতাম মানে হিক্সি ওলা তো ইসলাম মানে ই লগিয়া ইসলাম আছে জিহাদ আর আমরা জঙ্গিবাদ রে হইয়া রই লগিয়া জিহাদ আয়াত ফড়িয়ার জিহাদর আর খরিয়ার আমরা কিতা জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস জিহাদর লগে ইসলামর সম্পর্ক আছে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের লগে ইসলামর কোনো সম্পর্ক নাই আপনি চিন্তা করো কারো সুস আলাইসাল্লাম মক্কার জমিনে আসেন তার নত নির্যাতন করা হল দুই একটা অ্যাটাক করতে পারলা নেন দুই একটা উইকেট ফালাইতে পারলা নেন তিনলা খরচ হয় তার লগে গ্যাংস্টার অকল আসলা সৈয়দ সুহাদ আমির হামজা তারপরে আর একজন আসলা তেন্ডে শয়তানের রাইতের নাম কিতা আসলা কিনা না এন তান্ডে লইয়া রাতকু লুকাইয়া বাগিয়া এলাকা ছাড়িয়া দিয়ে রাখিয়া তো দুই একটা উইকেট ফালাইতে আল্লাহ নেন আমরা যেলা আমরা যে জিহাদিস ভাই হলে ফালাইরা তো বোঝা গেল এগুলো লাগে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই আপনি রসুল সাল্লাম আলী মিলাই নিলেও হিসাব ফাইলিবা আমার দেখবা ও মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন হন গিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছেন তাই নিতে কইসেন এ ডিস্টার্ব করে রে বেশি আমার সমালোচনা করে তার খোল্লা খাটিয়া নিয়ে দাও সাহাবারা গিয়া গিয়া ইহুদি লিডার এগুলো খোল্লা খাটিয়া লিয়ে হয়েছে তখন তাই কী দা আগে আসলে শুধুমাত্র ধর্মীয় লিডার আর এখন হয়েছেন কিনা ধর্মীয় লিডার প্লাস কিতা রাষ্ট্র নায়ক এখন রাষ্ট্রপ্রধান এখন চুরি করলে এখন আর কিতা করেন তাই রজম করেন এখন জেনা করলে তারে এই রজম করেন চুরি করলে আত খাটি দেন তার ও অথরিটি আমরা কি এই অথরিটি আছে তাহলে এই অথরিটি যতক্ষণ পর্যন্ত ডাক্ত নাই যে আপনার ফয়সা নাই তো জাহাত নাই জাহাত দেওয়া ফরজ কিনা না ইসলামর রুকন কিনা না সবে দেননি ইসলামর রুকন জাহাত না দিয়া বলা মুসলমান হওয়া যায় সেও যায় কইরা সেও যায় না কইরা তো বুঝা গেল যে ইসলামর রুকন জাহাত ইসলামর রুকন হইল হজ কিন্তু এটার লাগে শর্ত আছে তো ইসলাম হল ঠিক অনুরূপভাবে ইসলাম একটা ইবাদত লাগে জিহাদ কিন্তু এটার লাগে শর্ত আছে আপনার ফয়সা নাই জাহাত নাই আপনার ফয়সা নাই হজ নাই আপনার ইসলামী রাষ্ট্র নাই তো আপনার জিহাদর ঘোষণা দেওয়ার মতো অথরিটি আপনি নাই আমরা দেখলাম বাংলাদেশে এখন একজনের জিহাদর ঘোষণা ঘোষণা দিয়া মায়ান মারার লোকের যুদ্ধ উত্তর ঘোষণা করিয়া এখন বাংলাদেশ সরকারের জেলের মাঝে তিনি ফসিরা মানে আমিরুল মুজাহিদিন এখন আরও জন আজাদ বন্দি তার উপরে তাই নো ঘোষণা দিয়ে একদিন তাই গেছে না বুঝেন না ভিডিও বার্তার মাঝে কইছেন পৃথিবীর যে যেন হুন্ডা আপনারা সবাই অমুক জায়গা তো অমুক দিন তখন যেন সেই দিন দেখা যায় তাই নো নাই তো এটা এটা এখন লইব রসুদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জিহাদও তাই সামনে থাকতাম তাই কয় আগামী কালকে একজনের কাছে অস্ত্র দেওয়া হইব তুলিয়া দেওয়া যে তাই যাইন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল্লে ভালোবাসেন তা আমি লা হইলে আমি চিন্তা করবো যে সেগু আমার লগে আমার কমেন্ট উমেন্ট কম মানে ওগুটাই দিলাই কারণ গিয়া মরলেও গু গিয়া মরুক পালা নানি রসুল সাল্লাহ সাল্লাম পাঁচ দিন খাটাই দিস তার মেয়ের দাম তার দামান আমার <laughs> <laughs> আল্লাহ সুবাহ তালা আমরা বুঝার তৌফিক দান রুকা সম্মানিত উপস্থিতি জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই ইসলামও জিহাদ আছে জিহাদের লাগি নির্দিষ্ট শর্ত আছে শর্ত সাপেক্ষে যখন জিহাদ আমরা ফরজই বা আপনার ফরজই বা আপনি আমি অংশগ্রহণ করতে পারি এটাতে বাগার কোনো সুযোগ নাই কিছু বায়োকাল আছে হয় যে এরা জিহাদ লইয়া মাতে না ফকিরের ফন্ডিত ফন্ডিত গিয়ে আপনি গেছেন এই গ্রামের সব মানুষ ছিল ফকির মানে গিয়া ও আজ কিতাল লইয়া করতা সাখাত লইয়া 
ফকিরর ফটিত গিয়া যাকাত দিয়া ওয়াজ করা আর বাংলাদেশে জিহাদ দিয়া ওয়াজ করা সমান বুঝেন না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বুজার তৌফিক দান করুকা এর দাদা বা মুজাহিদ হলে রাস্তাঘাট ওয়াজ করে না তারা জিহাদ হইলো গিয়া ফেসবুকও মানে গরব হইয়া বুঝেন না আর অনেক সময় আমরা অভিভাবক গার্ডিয়ান হলে অনেক সময় কোন দেশনি ঢাকা থাকি বা স্পেশাল ব্রাঞ্চে আমার ফুয়া গুতা নি লগিয়া নিরিও ফুয়া আমার গর থাকি বারে না সব সময় গরের ভিতরে থাকে আর তা উগুরাইয়া নি লগিয়া এলাকার মানুষ কবি আসাও তো হে দেখি উগুরে তো বেশ দেখাও যায় না আর উগুরাইয়া বিশেষ স্পেশাল ব্রাঞ্চে ইয়া লিয়া গেছে গিয়া কিন্তু স্পেশাল হে যে গরের ভিতরে বইয়া নিরাইয়ে কোন জায়গাতে ইন্টারনেট দি ক্লিক করেন কোন ওয়েবসাইটে গিয়া ঢুকেন এটা তো আপনি জানেন না আপনি তারের ইন্টারনেটের ফ্যাসিলিটি দিছেন কোন জায়গা যা আর কিছু জানেন না হো ঢাকা থেকে বইয়া তারা দেখে যে কোন জায়গাত কিতা করেন ক্ষত এগুলো ডেঞ্জারাস তারা মনে করে যে যেমন জাতি লাগে ক্ষতি আইয়া নের গিয়া ইলা সিলেট থেকে অনেক সময় অনেকজনের নিছে আমি চিনি অনেকজনের তারা এই আকিদার মানুষ তারা সঠিক মানুষরা ইয়া নিছে ভুল মানুষের নেই তারা যে আমরা যারা দায়িত্ব পালন করে তারা যারা ভুল করে না ইলা নাই ভুল করে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তারা ওলা আছে কিন্তু আপনি মনে করেন আইয়া আল্লাহ নির্দোষ মানুষরা ইয়া লইয়া গেল গিয়া তার দায় আমরা রে আর একটু কথাবার্তা হইতে হইলে একটু হিসাব নিকাশ করে কথা কইতে হবে আল্লাহ সুবহান তালার বুঝার তৌফিক দান হরকা ইসলাম রে আমরা দেশে মনে করেন যে আমরা দেশে লগিয়া ইসলাম মানে ওই লগি রাজনীতি কিছু মানুষের হলে লগি দিন হুকুমত কা নাম হে শরীয়তি সুকুমত কা কানুন হে দিন মানে ওই লগি রাষ্ট্র ক্ষমতা দিন মানে ওই লগি রাষ্ট্র জিতে হইব কারণ আমরা জাকাত পালন করতাম পারতাম না একটু আগে কইছি জিহাদ পালন করতে পারতাম না রাষ্ট্র ক্ষমতা না গেলে তাহলে আমরা আগে কিতা করতে হইব রাষ্ট্র দখল করতে হইব বা রাষ্ট্র ক্ষমতা জিতে হইব কথা কি যুক্তিপূর্ণ না অযুক্তি অযৌক্তিক কথা কইছি যৌক্তিক কথা কিন্তু এই যৌক্তিক কথা আমি আগে আপনারা কইছি খাল লগে নিয়ে মিলাইতা রসুল সাহাব আয়কার আমার লাগে এখন আউক আপনি তো যারা আসেন সবর খাঁচার চ্যালেঞ্জ অনলাইনও যারা দেখলা তারা খাঁচার চ্যালেঞ্জ যে কোনো সময় আমার খইতে পারবা যে আপনারা হোক যে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামে তার দীর্ঘ মক্কাত যে তেরো বছর আসলা মদিনাথ গিয়া যে দশ বছর আসলা তাই কোনো দিন খেউ কোনো সাহাবিরে বা খেউরে বুঝাইছেন বা কোনো আলোচনার মাঝে কইছেন যে আমরা ইসলাম এস্টাবলিশ করতে হইলে ক্ষমতা যেতে হইব ক্ষমতা যাওয়া দরকার এই মর্মে রসুলে খেউরে বুঝাইছেন খেউরে দাওয়াত দিছেন বা খেউরে এনকারেজ করছেন এটা একটা ঘটনা দেখাইবা ছয়টা ঘটনা লাগব আমারে বুঝাইতে হইলে ছয়টা ঘটনা হয়েছি লাগবো একটা সিঙ্গল ঘটনা দেখাইব আপনি যারা রাজনীতি করা যারা রাজনীতি নিয়ে মনে করা ওইগুলো মেইন জিনিস সপ্তাহ বাদ দিয়া খাওয়া দাওয়া ঘুমানি দাড়ি ক্লিন শেপ করা নামাজ ঠিক মতো নাই কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতা অত গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে জেনা বন্ধ করা যান না সুদ বন্ধ করা যান না জিহাদ ঘোষণা করতাম ফারিয়ান না ইসলামের হুদুদ কায়েম করতাম ফারিয়ান না তাই আমরা যাই তৈব রাষ্ট্র ক্ষমতা তাহলে এই বুঝটা এই দাওয়াতর যে এই মেথডোলজিটা আপনি যে এই দাওয়াত দিরা এই দাওয়াতর এই পন্থাটা খার খাসটা কিনিস রসুল সাল্লা ইসলামে আমরা দেখি তাও হুদর কথা কইছেন রসুল সাল্লা ইসলামে সালাতর কথা কইছেন রসুল সাল্লাহ ইসলামে জাকাতর কথা কইছেন কিন্তু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা এত গুরুত্ব দিয়ে আপনি যেভাবে হইরা এইভাবে রসুল সাল্লাহ ইসলামে একদিন কইছেন সিঙ্গুল একটা দিন দেখাক আপনি তাহলে আপনি এই এই মেথডোলজি খার কাছ থেকে নিলা রসুল্লা থেকে না বোঝা গেছে বিষয়টা ইসলামও রাজনীতি আছে রসুল সাল্লা ইসলাম রাষ্ট্রপ্রধান আসলা রসুল সাল্লা ইসলামে রাষ্ট্র ইসলাম প্রতিষ্ঠা করছেন আউ বক্কর অমর আলী ওসমান রাজি আল্লাহ তারা কিতা করছেন আমরা দেখি না তেরো বছর অনেক হয়েছেন না সেই বুঝাইয়া কইছেন না যে মক্কার নেতৃত্ব আপনার কাছে দায়িত্ব দিব বরং মক্কার মানুষে তার নেতৃত্ব দিত চাইছে কিনা না কিন্তু তাই নিটা নিশ্চয় নেই নিশ্চয় না খেনে তখন নিশ্চয় হইলে প্রধানমন্ত্রী আবু জেহেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হইলে কি উদ্বাস আহত হইব তা আমরা আরো গেছেন ক্ষমতা আমরা যারা ক্ষমতা ইসলামের কথা কইয়া যারা গেছেন গিয়ালে এমন মন্ত্রণালয় পাইছেন এই মন্ত্রণালয় তাই সুদ বন্ধ করতে পারছেন জেনা বন্ধ করতে পারছেন তান মান আন্ডারে তান মন্ত্রণালয় আন্ডারে জেনার মন্ত্রণালয় তাই ইসলাম প্রতিষ্ঠানে কথা কইয়া ক্ষমতা তান আন্ডার হইলো কি যে না পতিতালয়ের মন্ত্রণালয় তান আন্ডার হইলো গিয়া সুদর মন্ত্রণালয় সুদ কি যায় সরবার লাগিয়ে তোমার শেষ হয়েছে তো রসুলে যে জায়গাত দিছেন না আমরা ওই জায়গাত অগুল অগুল লাগিয়া কিতা করিয়া আমরা ফাইট করি আর ওই জায়গায় যাইবার লাগিয়া রসুলে দাওয়া দেওয়ার পরে নিশ্চয় না আমরা ওই জায়গায় যাইবার লাগি কিতা করিয়া এখন ফেক্কা মোড় যদি তৈরি না হয় কোনো জায়গায় যদি ফেক্কা মোড় তৈরি না হয় তাহলে আপনি এই জায়গায় কিছু করতে পারতেন না 
আল্লাহ আর তারা অনেক আমল করছে তারা লাগি ওয়াদা করছেন লাইয়াস্তাখলিফান্নাহুম ফিল আরদ জমিনো তারারে কিতা করবা খেলাফত দিবা খারারে দিবা মাজার ফুজারি হলরে দিবা খবর ফুজারি হলরে দিবা শিরকারি হলরে দিবা মিলাদ করতে वाला হলরে দিবা খতম করতে वाला হলরে দিবা আল্লাহ ওয়াদা করছেন যারা ঈমান আনবো ঈমান মানে শিরক মুক্ত ঈমান যারা থাকবো তারার প্রতি আল্লাহ ওয়াদা করছেন সব মুসলমানরা লাগি ওয়াদা করছেন না যারা ইমান আনবো এবং ইমানদের শিরকের সাথে মিশ্রিত করতে না তারা লাগি ওয়াদা করছেন আর দুই নম্বর তারার বৈশিষ্ট্য হইল গিয়া যে তারার লাগি আর দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হইল তারা নেক আমল করব মানে আমলের লগে বেদাত থাকতো না বেদাত মিশ্রিত আমল থাকতো না তারার লাগি আল্লাহ সুবান ওয়াদা করছেন তারার খেলাফত দিবা এখন হোক আছে আপনার আম্মায় আপনারা কইছেন বা আব্বায় কইছেন যে তুমি যদি এ প্লাস পাও তাহলে তোমার একটা মোটর সাইকেল দিব কিতা পাইলে মোটর সাইকেল পাইবা এখন আপনার খাম কিতা না দুই দিন পরে পরে মিছিল দেওয়া আম্মা দেলা মোটর সাইকেল কিতা দেওয়া আল্লাহ কইরা যে ও জিনিস করলে তোমার তোমাদের দিম এখন আমরা এই জিনিস বাদ দিয়ে আমরা কই আর বুট যদি দেলাই তো আমরা ক্ষমতা জেমি গিয়া ভাই ওখানে আপনারা আমরা বুট বিক্রা দেখা তো আমরা ক্ষমতা জেমি গিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত বুট বিক্রা চাইয়া গেছে বিক্ষুক ক্ষণ গেলে তো কি তাই তা বাকি না তাই তো দাস্তা করতে না তো এর জন্য আমরা বুঝতে বুঝতাম রাজনীতি আছে অনেক সময় দেশ নিতায় রাজনীতি করে না একামতের দিন খাম খরিয়া দেখুক দেখবা নেই তারাও দেখবা নেই কিতা করবো একামতের দিন তোমার শেষ হয়েছে গিয়া রাষ্ট্র লোকে আতাতি শুরু করতে দিন কায়েম করতে দিন মানিল ইসলাম নামাজ কায়েম করাই লাগি দিন কায়েম করা কোরআন তেলাওত করাই লাগি দিন কায়েম করা দাঁড়ি রাখাই লাগি দিন কায়েম করা বউরে ফর্দা রাখা নিয়ে লাগি দিন কায়েম করা বাইচান্তর ইসলামের মাঝে টিকে রাখাই লাগি দিন কায়েম করা ব্যবসাত গিয়া মিসা নামাতাই লাগিয়া দিন কায়েম করা ডাক্তারি করাত গিয়া ওষুধ কোম্পানির কাছ থেকে গিয়া এই বউর সারি লইয়া ওষুধ না লেখার নাম হইলে কি দিন কায়েম করা ডাক্তার কল আছে নির্দেশ হইলাম বুঝছেন না যে দিন কায়েম মানি হইল গিয়া যে ইসলাম মতো আপনার জীবন যাপন করা দিন মানে হইল গিয়া ওয়ে অফ লাইফ আগে কইছি না দিন মানে কিতা ওয়ে অফ লাইফ জীবন ব্যবস্থা এখানে না বুঝি আপনি ভুল বুঝছেন যে দিন মানে হইল গিয়া রাষ্ট্র ক্ষমতা যাওয়া অনেক আপনার ফয়লা ভুল হয়ে গেছে সরিষা দিয়া বুথ ছাড়াইতা এখন সরিষার ভিতরেও বুথ এখন ছুটত গিলা আল্লাহ সুবান তালা আমরা বুঝার তৌফিক দান সুরক্ষা সম্মানিত উপস্থিতি ঠিক অনুরূপভাবে দেখবা আমরা সমাজও সামাজিকভাবে কিতা আছে যে তাসকিয়ান অফস অন্তরে পরিশুদ্ধ করা তাসকিয়ান অফস না হইলে আল্লাহ সুবহান তালা কেন তারা কিতা করতে পারত না জান্নাতে যাইব তারা যারা নফস হইল কি প্রশান্ত তারা যাইব জান্নাত কারণ তাসকিয়ান অফসর লাগিয়া আমরা একগুলো মানুষের তারা থিওরি বানাইছেন যে ফির মুড়ি দিয়ে হইলে ঘরে হইল গিয়ে তাসকিয়ান অফসর প্রথম শর্ত হইল গিয়ে ফিরর হাতে মুড়ি দিতে তুমি নিজরে বিক্রি করে দিতে হইব ফুরির ফিরর খাঁচাত যে মুড়ি দিয়ে লগিয়া ফিরর হাতে ওলা যে মরা মানুষ জেলা গোসল দাদারা তো মরা মানুষ জেলা গোসল দাদারা তো কিচ্ছু করতে পারে না গোসল দাদা যেটা করে জেলা করে ওলা তো ফির এত আপনি ওই লাগে মুড়ি দেলা যে মুড়ি দিয়ে ফিরে যা হইব আপনি তা হুনতা ফিরে যদি ভুলও হয় আপনি বুঝরা না আপনি দেখরা না ফিরে অনেক জিনিস বুঝেন ফিরের ভুল রে মনে করতে সিদ্ধ এটা তাই আপনার দেশে অনেক ফির আছে যে গিয়ে নামাজ পড়ে না কিন্তু মানুষের মনে তারা তো ফিরে ল্যামটা ফিরেরও মুড়ি দেছে ফির মুড়ি দি ইসলামের মাঝে নাই ফির মুড়ি দি মানি হইল কি শিরকতন্ত্র ফির মুড়ি দির খপড়ো ফরিয়া অসংখ্য মানুষ দুনিয়া থেকে ইমান হারাইয়া বিদায় হয়েছে আল্লাহ সুবান তালা ফির মুড়ি দিতে কি হেফাজত সুরক্ষা ইসলাম ও বায়াত আছে বায়াত আছে ইসলাম ও বায়াত আছে রসুল সাল্লা ইসলামের বায়াত নিশন কুদাই বিয়ার বায়াত নিশন আকাবার বায়াত নিশন রসুল সাল্লা ইসলামের ইন্তেকালের ফরে হে বায়াত নিশন আবু হুরা রাজি আল্লাহ সব থেকে বেশি সাহাবি হাদিস বর্ণনা করছেন তাই বায়াত নিছেন না আবদুল্লাহ ইবনি ওমর রাজি আল্লাহ বায়াত নিছেন না সে নিছেন বায়াত আমার কথা বুঝরা নেই বায়াত নিছেন ইসলামী রাষ্ট্র রাষ্ট্রপ্রধান আউ ওক্য রাজি আল্লাহ নিয়ে তারপরে সে বায়াত নিছেন অমর রাজি আল্লাহ নিয়ে ইসলামের ইতিহাস স্টাডি করুক কেন এলে তো আপনারে উল্টা লইয়া দেবো গিয়া ওই দেখো আল্লাহ কোসেন বায়াত ছাড়া মৃত্যু যায় রসুল সাল্লাহ বায়াত ছাড়া মৃত্যু যায় আলিয়াতের মৃত্যু 
ও হাদিস দেখায় নি আপনারা নিয়া বায়াত করাই নিব কইবো ফির মুরিদি তা ঠিক না আও আমরার দলর আমিরর এত বায়াত যারা ফির মুরিদি করে না তারা কিদা করে দলর আমিরর এত বায়াত হয় একই কথা মানে ও ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা দিদা সঠিক ব্যাখ্যা না উপব্যাখ্যা উপব্যাখ্যা কারণ আপনি কইবো এই হাদিসে কো কিদা মনসুক হই গেছে নি এই হাদিস তো সহি আর আপনি কোরআন এবং সহি হাদিস মানেন মানেন কি না তে সহি হাদিস মানলে তো আপনি সহি ভাবে সহি হাদিস কো মানতা না খালি রাফি আইদানর সহি হাদিস মানেন আমিন বিল জুহর হাদিস মানেন আর বায়াতর ই হাদিস কো মানতা না জামাতর ই হাদিস মানতা না ও জামাতর হাদিস দিকে বায়াতর হাদিস দি আপনার উল্টা লাগিয়ে দেব কি অতসব জামাতর হাদিস বায়াতর হাদিস বেক্কা নিতেই বো সাহাবা کرام তাকিয়া যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামর পরে খারাপ আয়াত নিছেন আবু বকর ওমর উসমান আলী মাবিয়া তারপর হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু যারা রাষ্ট্র ক্ষমতাত গেছে তারা সারা কেউ বায়াত নিছেন না তাহলে বুঝা গেল বায়াত ইসলামের মাঝে আছে একটা খার সাথে জড়িত রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে জড়িত এটা আনুগত্যের বায়াত করতে হইব রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে দলর আমিন নাই দলর আমির যদি হয় আপনি বাংলাদেশের যদি হন আমির বানাই তে আমি তো সিলেটের আমির হয়ে বুঝি কই মা আমার এতো বায়াত করুক কা কারণ আপনি তখন দেখাই দেওয়ার তা না আমি কই যে বায়াত যদি হয় তো সারা দুনিয়ার মুসলমানের বায়াত হইতো সারা দুনিয়ার মুসলমানের যদি বায়াত হইলো না যে আপনি যদি বাংলাদেশি আমির হইতে পারেন তে আমি কি এটা সিলেটে আমির হইতে পারি না ইসলাম তো জাতীয়তাবাদ নাই এসে আপনি ওটা কইবা যে সিলেটও না হইলে এসে দেখা যাইব আপনি কি আপনার বউ বাচ্চারও কইবা দেখো আমি গরর প্রধান আমরাও বায়াত হইতে পারি প্রত্যেক ঘরে ঘরে দেখা যাইব আমির আর বায়াত চলে ও হাদিস দেখাইয়া আল্লাহ আমরা বুঝার তৌফিক দান হরকা তা তাসকিয়া এন অফ সিস্টেমের মাঝে আছে জিকির ইসলামের মাঝে আছে কিন্তু ই জিকির নাই যে জিকির দিয়ে মানুষ বাসি দিবা উঠে যায় যে জিকির মাঝে ফালাইয়া একজন আর একজন উপরে পড়ে ই জিকির ইসলামের ইসলামের মাঝে নাই ইসলামও জিকির আছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কইছেন আযকুরুল্লাহ কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহি বাইয়া ও বাইয়া হুতিয়া আল্লাহর আল্লাহর জিকির করো সালাত হইলো কি জিকির কুরআন তেলাওয়াত হইলো কি জিকির সত্যি কি না আর মসজিদে ঢোকার জিকির নাই বাথরুমে ঢোকার জিকির নাই ঘুমাইবার জিকির নাই প্রত্যেক জায়গায় জিকির আছে তাহলে জিকির ইসলামও আছে কিন্তু সঠিক জিকির হইল গিয়া যেটা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে কইছেন যেটা সাহাবায়ে کرامে কইছেন ও জিকির আমরা করতে হইব সম্মানিত ভাইরা ইসলামও তবলিগ আছে কিনা না তবলিগ করতে কিদা দাওয়াত আলাদা জিনিস তবলিগ আলাদা জিনিস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনত তাবলিগের কথা কইছেন দাওয়াতের কথা কইছেন তাবলিগ করতে হইলে প্রচার করা তাবলিগ মানে কিদা প্রচার করা আর দাওয়াত মানে হইলে আহ্বান করা প্রচার করতা কিতাব প্রচার করতা ইসলাম প্রচার করতা কোরআন সুন্নারে প্রচার করতা ওটাই লাগি ইসলামিক তাবলিগ আর সামাজিক তাবলিগ হইলো গিয়া অমুক বুজুর্গানের দিনের বই ওখান প্রচার করতা অমুক দলর গঠনতন্ত্র প্রচার করতা অমুক দলর বই ওখল মানুষের বাটিয়া দিতা ওগুন নাম হইলো গিয়া সামাজিক তবলিক আর ইসলামর তবলিক হইলে কোরআন এবং সুন্নার কিতা করতা প্রচার করতা ইসলামর প্রচার করতা মানুষের কথা তো বোঝা গেছে যে সামাজিক তবলিক আর ইসলামিক তবলিকের মধ্যে পার্থক্য কিতা দাওয়াত ওর তিলে আহ্বান করা আহ্বান খার দিকে করতা মসজিদ আর তাকওয়ার দিকে হ্যাঁ তা আমরার দলের দিকে সৌদি আরবের দিকে অমান আহসান কাউলা মিমান দা ইল্লাহ তার চেয়ে উত্তম খার কথা যে মানুষকে কিতা করে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে আপনি দায়ী ইলাল্লাহ হইতা দায়ী ইলাল হিজ বইতা না আপনি দলের দিকে তো আহ্বান করি না ব্যক্তির দিকে আহ্বান করি না আজকে আর মুসলিম সমাজও যে দাওয়াতর ফিল্ডে সবথেকে বেশি সমস্যা ওখানে হয়েছে সেই দল সবে হয় দলের দিকে নাইলে ব্যক্তির দিকে হয় আমার বুজুর্গানের দিন এই নেই লাগিয়া অত বড় মহাদিস অত অত বড় আল্লাহর অলি আসলা তাই কিতা ইসলাম বুঝছেন না এক ঘন্টা মাথার পরে ওটা হয় যে সপ্তাহ বুঝলাম আপনি কোরআন আজিজ মতো কইছেন কিন্তু আমরার ও গাড়াউনির সাপর হুজুরি কিতা বুঝছেন না সপ্তাহ পরে হইল গিয়া আমার একদিন মসজিদ থেকে একজন ডাকিয়া কয় চলুক গা অমুক ফির সাপর কথা যাই আপনার এই দেখি তার লোকে গিয়ে কিতা করতাম তা আপনাই তো ওইলা অনেক সময় প্রশ্নের সম্মুখীন হই অনেক সময় কয় আইও বস ও বই যাও ইয়া আজকে আমার ফোন করে একজন কয় যে আয়োকা আপনি বস করিলে আপনি তো দুইজন আমরা দুইজন আমি বললাম আমার তো হেদায়ত দরকার নাই আপনার হেদায়ত দরকার আপনি আপনি তো কাউকে আমার নিয়ে বললো আর লড়াই করিয়া তাই আপনি চাইরা যে ঠিক ঠিক জানি লিতা মানে লড়াই করিয়া যে জিতবা আমি তার কাজে যাইব হেসে উঠে কইব জিতলে কি তাইব তলে পড়লে কি তাইব আত তো উফরে রইছিল তলে পড়ছে আর এসে কইব আত তো তেন উফরে রইছিল তাহলে হেইনও জিতিছেন হেসে দুইজন জিতিছেন তো সে আধা আধা ঘন্টা এক ঘন্টা চার ঘন্টা এক জায়গায় বস করছে চার ঘন্টা করি আর এসে শূন্য বারো আলে দেখে মাথায় বন বন করি ঘুরে কিন্তু কিচ্ছু না সব তা শূন্য এটা তর্ক বসও যাইবা না কইবা বুঝতে হইলে তুমি বুঝো গিয়া 
তোমারে দাওয়াত দিছি ওমা আলাই না ইল্লাল বালা আমার খাস শেষ তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা বুজার তৌফিক দান হরকা আর অনেক কথা আছিল আমরা আর কথা কইতাম ফারিয়া না সময়ে কি দা করেন না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা রে সি রমাদান আমরা আমরা যে উদযাপন করি আর বাকি যে দিনগুলো আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা রে রমাদান থেকে উপকৃত করুকা লাইলাতুল কদর ফর তৌফিক দান করুকা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা মাফ করে দুকা আমরা যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হযরত মাফ চাইতাম ফারি এখন এলে মাফ সাওয়ার সিজন চলে সিজন চলে না তো এখন মাফ পাওয়ার সিজন চলে শয়তান রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শৃঙ্খলিত করছেন মিস্টার ইবলিশে বাট মানুষ শয়তান জিন শয়তান এরর হইছে অনেক সময় মানুষ মনে করে যে শয়তান বান্দি লিছে তো সব শয়তান এসে সৃষ্টি তো কিন্তু মানুষ শয়তান এবং মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস এরর হইছে মিস্টার যেটা আছে হগু হগুরে বন্ধ করা হইছে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা রে এটা থেকে হেফাজত করিয়া কুরআন সুন্নাহ রে বুজার আমল করার তৌফিক দান করুকা আমরা নিজেরা যাতে নিজেদেরকে সবর ফল লাগলে আপনি দাওয়াত দিতা নিজরে আমি আল্লাহ হাজাত কামনা করি আর আমি যেটা খুঁজছি আমার আমল করার তৌফিক দান সুরক্ষা আমার পরিবারের আমল করার তৌফিক দান সুরক্ষা আমরা যারা হুঁচি আমরা আমল করার তৌফিক দান সুরক্ষা আমরা পরিবারের আমল করার তৌফিক দান সুরক্ষা এর মাঝে যত সত্য সঠিক জিনিস যা আছে আল্লাহ সুবহান তালা সত্যরে গ্রহণ করার তৌফিক দান সুরক্ষা কোনো বুল ত্রুটি ইয়া যদি তাকে আল্লাহ সুবহান তালা আমরা মাফ করে দুঃখা এটা থেকে আমরা হেফাজত করুক্ষা ও আখর দাওয়ান আলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন সুবহান কাল্লাহামদিকা আশাদুল্লাহ আপনি তো দৃষ্টি আকর্ষণ করি আর আমরা মিডিয়ার দায়িত্ব পালন করে আমাদের চলমান <laughs> এই প্রোগ্রামের বিষয়ে ঘোষণাই দেওয়া ছিল ইয়ুথ প্রোগ্রাম যুবকদেরকে নিয়ে প্রোগ্রাম তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর হাজার শুক্রিয়া যে জুমার দিন হলেও আমরা সেখানে সময় ব্যয় করেছি এক্সট্রা আবার আমরা এখন সবাই একত্রিত হতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ দরদ সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমরা যুবকদেরকে নিয়ে যুবক ভাইদেরকে নিয়েই কিছু কথা বলবো ইনশাআল্লাহ যেখানে ও আজ তথা রসুল্লামের সাহাবিরা সহ ওনাদের ইতিহাস জড়িত কিত কিছু কথা আর অতিরিক্ত কিছু নাসিহা যা আমার জন্য এবং আপনার জন্য যেন কাজ দেয় এ বিষয় নিয়ে আমি কথা বলবো এর মধ্যে আমাদের ইফতারের সময় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তালা আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লা আলহি তবাক্কাল তো ইলাহি হনিব কলা কলা রজুল মিন আলি ফির আউনা এক তুমু ইমা أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله موسى عليه السلام الشمائي 
যখন তারা পাকা পুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে মুসাকে হত্যা করতে হবে তো যখন সর্বশেষ পর্যায় মানে এই নিয়ে তার আর কারো কোনো এখতেলাফ কোনো মতভেদ নেই যে মুসাকে হত্যা করবে ঠিক ওই সময় ভালো একটা কাজ দিয়েছিল ফেরাউনের পরিবারেরই একজন কেউ কেউ বলেছেন এই পরিবারের একজন বলতে সরাসরি ফেরাউনের মেয়ে এই কথা বলেছেন আর কেউ কেউ বলেন যে না এটা ফেরাউনের মেয়ে না এটা ফেরাউনের মেয়ের দাসী যে মেয়ের মানে চুল বেনি করে দিত যাই হোক তার দাসী ব্যক্তিগত আবার কেউ বলেন যে না এটা আসলে কোন একজন মমিন ব্যক্তি সেই বলেছিল আতাক তুলু না রজুলান আচ্ছা আপনারা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করবেন যে নাকি বলে যে আমাদের প্রতিপালক মানে আল্লাহ রব্বি আল্লাহ আমার প্রতিপালক হলেন আল্লাহ এমন কথা যে বলে আপনারা তাকে হত্যা করবেন এটা কি হয় না এটা ঠিক না এই যে ছিল সে ছিল অল্প বয়সের অর্থাৎ যৌবক বয়সের যৌবনে ছিল তার মধ্যে এই স্পৃহা অথবা এই স্পিড তার মধ্যে জেগেছে যে খামা খাই একজন মানুষকে হত্যা করবে কেন ইসলাম কিন্তু এমনিতে কোনো মানুষকে হত্যা করার কথা বলে না এবং হত্যার অধ্যায়গুলো খুবই কম নেই নেই বললেই চলে সে দুষী হোক আর যাই হোক না কেন তো একজন লোক যখন বলল তখন তাদের ভিতরে এখতেলাফ হয়ে গেল যে কেউ তখন বুঝলো যে আসলে তাই তো ও ওর কথা বলতেছে এবং মানে কোরআনের আয়াতটা এভাবে এসেছে যে ইয়াকু ও যদি মিথ্যা কথা বলে তোমরা যে ওকে হত্যা করতে চাচ্ছ ও যদি মিথ্যুক হয় তাহলে ও তো মিথ্যাবাদী হয়ে গেল আর মিথ্যাবাদী মানেই খারাপ সবার কাছে খারাপ মিথ্যাবাদী এটা সবার কাছে খারাপ তো ও তো মিথ্যাবাদী মানে ও খুবই খারাপ মানুষ তাহলে ও কেউ হত্যা করতে যাবে কেন ওর বিচার অন্য জায়গায় হবে আর ওই সিব কুম আর যদি ও সত্য সত্যবাদী হয় তাহলে ওর প্রভাব তোমাদের উপর অবশ্যই পড়বে এই মুসা যেখানে থাকবে সেখানে বরকত হবে ঈসা যেখানে থাকবে সেখানে বরকত হবে তো নিশ্চিত তার একটা ভালো ফলাফল তোমরা পাবে হত্যা করার দরকার নেই এই কথা যখন বলল তখন তাদের মধ্যে এখতেলাফ হলো এবং মুসা আলী ইসাল্লামকে সরাসরি হত্যা করবে এই সিদ্ধান্তে তারা আর উপনীত হতে পারলো না এবং তারা সিদ্ধান্ত নিতেও পারল না পাকা পুক্ত ভাবে এখান থেকে নড়বড় হয়ে গেল এটা ঘুরিয়েছিল একজন যুবক একজন যুবক এটা ঘুরিয়েছিল রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম আমি যুবকদের উদ্দেশ্যেই কিছু বলছি ঘটনার আলোকে আমি বলবো যখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম খাইবার যুদ্ধে কোনো ফাইসালা দিতে চাইলেন এক মাস ধরে যুদ্ধ হয় এক মাস ধরে সেই বুখারের হাদিস আপনার দেখলে পড়তে পারবেন এক মাস ধরে যুদ্ধ হয় কোনো ফাইসালা হয় না হঠাৎ করে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো মেসেজ কোনো দূত আসার কারণে উনি ঘোষণা দিলেন একদিন যে আগামীকাল আমি যার হাতে পতাকা তুলে দিব তার হাত দিয়েই খাইবার জয় হবে তো এটা অনেক বড় সংবাদ ছিল কারণ এক মাস ধরে যুদ্ধ হয় কোনো মানুষ পাওয়া যায় না কেউ নাই শুধু বাহির থেকে কোনো তীর এসে সাহাবিদের মধ্যে লাগে এবং অনেক সাহাবি মারা গেছেন এক এক করে ষোলো জন সাহাবি মারা গেছেন ষোলো জন সাহাবিকে কম অনেক কোনো কিছু করাও যায় না ও ভিতরেও ঢুকা যায় না তো ভূতের প্রবেশ করতে গেলে হয়তো বা আরো বড় ক্ষতি হবে রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেন আগামীকাল যার হাতে আমি পতাকা তুলে দিব তার মাধ্যমে খাইবার জয় হবে সকাল বেলা সবাই এসে হাজির প্রস্তুত যে আমার নামটাই হয়তো বা রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলবেন হঠাৎ করে এসে নাম বললেন কোথায় আলিব নবিত আলিব রতি আল্লাহ আন যখন এটা বললেন তখন অনেকের আশা কি হলো ভঙ্গুর হয়ে গেল যে হো তাহলে আমার নামটা আসতেছে না হঠাৎ বলছে যে ইয়ার রসুল্লাহ আলী অসুস্থ 
তাল্লাসুল বললেন ওকে ডাকো ডাকা হলো তো বললেন কি অসমস্যা চোখের সমস্যা রাসুল্লাহ সাল্লাম তার মুখে থুতু নিয়ে তার চোখে দিলেন তৎক্ষণাৎ অসুখটা দূর হয়ে গেল ভালো হয়ে গেল রাসুল্লাহ সাল্লামের থুতুর মুখের বরকতে ভালো হয়ে গেল পতাকা দিলেন বললেন যে আলী তুমি যাও তোমার হাতে আজকে খাইবার জয় হবে তুমি আগে তাদেরকে গিয়ে দাওয়াত দিও দাওয়াত দিও তুমি তাদেরকে দাওয়াত দাও তোমার দাওয়াতে যদি একটা মানুষও ফিরে আসে এই যুদ্ধ চলতেছে তরবারি এই তীরের মধ্যে তুমি আগে তাদেরকে দাওয়াত দাও দাওয়াতে যদি তারা ফিরে আসে একজন তাহলে এটা তোমার জন্য উত্তম হবে লাল উট অপেক্ষা উত্তম হবে আলিম নাবি তালিবতে আল্লাহ তালা আনহু গেলেন যাওয়ার পরে অনেক বিভিন্ন দিক থেকে চেষ্টা করলেন হলো না সে গেট খুলে ফেললেন সে গেটই খুলে ফেললেন গেটটাকে এইভাবে ধরলেন উনি নিজে একাই ধরে এখান থেকে তুলে অন্য জায়গাতে রাখলেন ফেলে দিলেন একাই এটা আপনারা এখনো বুঝেননি যে এটা কি জিনিস ফেলে দিলেন দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেল খাইবারে ওখানে যারা গেছেন মনে হয় জানেন দেখেছেন আমি গেছি দেখেছি খাইবার চারিদিকে উঁচু মাঝখান নিচুরা বসবাস করে ওদের খাদ্য আছে পানি আছে বাজার আছে সব কিছু আছে ওদের কোনো কিছু লাগবে না অনেক দিন ধরে চলবে এরকম একটা জায়গা এবং বলা হয় যে খাইবার জয়ের পরে ইসলাম ধনী হয়ে গেছে খাইবার জয়ের পরে ইসলাম ধনী হয়ে গেছে এত সম্পদের মালিক হলো খাইবার তো খাইবার যখন দরজা সরিয়ে দিল তখন ভেতরে যারা ছিল তারা তো সবাই বীর বড় বড় বীর তারা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে যে দরজাটা একজন কেন পাঁচজন জন না একশো জন মানুষও যদি ধরে সেই দরজাকে তাহলে সেই দরজা নড়ানোর কোনো ক্ষমতা নেই মানুষের অথচ সে আলিম নাবি তালেবাদের একা এইভাবে দরজা তুলে ফেলে দিয়েছিলেন দরজা খুলে গেল ভেঙে গেল যুদ্ধ শুরু হলো গিয়ে আগে দাওয়াত দিলেন কেউ ফিরল কেউ ফিরল না তারা পরবর্তীতে তারা মেনে নিল ওখান থেকেই ইসলাম ইয়া পেতে থাকলো খারাজ যেটা খাজনা এটা কি বলে আর একটা যেন কর বা ট্যাক্স যেটা পেতে থাকলো এই ট্যাক্স দিয়ে ইসলামের বড় একটা অংশ চলতে লাগলো আলহামদুলিল্লাহ তো এখানে অনেক সাহাবিজ ছিলেন আলীর চাইতে পরিহেজকার অনেক সাহাবিজ ছিলেন আউবাক্কার ছিলেন উমার ছিলেন ইসমান ছিলেন সাদ বিন আবি অক্কার ছিলেন বা আরো অনেক সাহাবিজ ছিলেন তারা ছিলেন রাসুল্লাম তাদের কারো হাতে দিলেন না না দিয়ে সরাসরি আলীর হাতে দিলেন কারণ উনি ছিলেন যুবক যুবক যেটা করতে পারে বুড়ারা সেটা করতে পারে না যুবক যেটা করতে পারে তা শিশুরা করতে পারে না সুতরাং যুবকদের দ্বারাতেই যে কোনো বিপ্লব বাংলাদেশে যেমন সংগঠিত হয়েছে যে কোনো বিপ্লব পৃথিবীতেও সংগঠিত হয়েছে এই যুবকদের দ্বারাতেই আমাদের দেশেও আমরা যাদেরকে মানে কি বলবো যে এক নায়কতন্ত্র যারা কায়েম করেছিল সেগুলো দূর হয়েছে কিন্তু এই যুবকদের দ্বারাতে ছাত্রদের দ্বারাতে এই জন্যই যুবকদের কথা রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বিভিন্ন জায়গাতে উল্লেখ করেছেন এমন কি যখন বিদায় হজের ময়দানে একশোটা কুরবানি করেছিলেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তো একশোটা কুরবানি সাতষট্টিটা কুরবানি উনি নিজ হাতে করেছিলেন সাতষট্টিটা কুরবানি রাসুল সাল্লাম নিজ হাতে করলেন করার পরে আলীর হাতে ছুরি বা চাকু তুলে দিলেন আলী বাকিটা তুমি করো এটা যৌবনের প্রমাণ অবশ্যই প্রমাণ যখন আসাদ বিন দুরার রদি আল্লাহ আনহ মদিনা থেকে মক্কায় গেলেন পঁচাত্তর জন সাহাবিকে নিয়ে সেখানে বায়াত হলো আকাবার শপথ হলো বায়াতের গল্প আপনারা করছিলেন বা শুনছিলেন তো শপথ হলো শপথ হওয়ার পরে রাসুল্লাম কাউকে না বড়দেরকে না বার্ধক্যে না বড় শিক্ষিত মানুষকে নয় রাসুল্লাম দায়িত্ব দিলেন একজন ছোট্ট বালককে তার নাম হলো আসাদ বিন দুরারা তার হাতেই দায়িত্ব দিলেন তার নেতৃত্বে পঁচাত্তর জন সাহাবি মদিনা এসে কাজকর্ম শুরু করলো তাদের কাজের আন্তরিকতা এতই সুন্দর ছিল অল্প দিনের মধ্যে এই সাহাবি না বরং রাসুল্লাম নিজেই এখানে আসার একটা পরিবেশ তৈরি হলো রাসুল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে চলে আসলেন কি কাজ করেছিলেন যে রাসুল্লামকে পাওয়ার জন্য তারা উতালা হয়েছিল কখন আসবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম 
তারা জানে না মোহাম্মদ কেমন ব্যক্তি তারা জানে না যে মোহাম্মদ কেমন কি দিন প্রচার করবে তারা কিছু মাত্র শুনেছে আসাদ বিন দুরা রাদি আল্লাহ তাআলা আনহুর নেতৃত্বে কাজ করেছে মদিনাবাসী বুঝে ফেলেছে অথচ তাদের রব তাদের মাবুদ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ভিন্ন তাদের রব এবং আসাদ আসাদ বিন জুরার মাবুদ হলো ভিন্ন তারপরেও তারা স্বাগত জানানোর জন্য সামনে এগিয়ে গিয়েছিল তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুধুমাত্র কাজের কারণে এই যুবকদের কাজের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কিয়ামতের দিন লা তাসুল লা তাসুল কদামা ইবনু আদম কিয়ামতের দিন কোন আদম সন্তানের পা নড়বে না সামনের দিকে আগাবে না হাত্তা ইসআল আন খামসিন পাঁচটা বিষয়ে প্রশ্ন না করে অর্থাৎ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে সামনের দিকে যেতে পারবে না তার মধ্যে আপনারা জানেন যে ফি আন উমরিহি ফি মা আফনাহু তার hayat সম্পর্কে তুই জীবনটা কিভাবে কাটিয়েছিস এটা একটা প্রশ্ন এটা প্রথম প্রশ্ন এই প্রশ্নটাই এনাফ কিন্তু দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন সেই দিন করা হবে আমাকে আপনাকে সবাইকে করা হবে আন শাবাবিহি ফি মা আবলা আন শাবাবিহি ফি মা আবলা তুমি তোমার যৌবনকে কোন কাজে কোথায় কিভাবে ব্যয় করেছো উত্তর দাও তারপরে সামনের দিকে যাও তো আপনার যৌবনকে যদি এই প্রশ্নটা করা হয় আপনি কি উত্তর দিতে পারবেন যদি উত্তর দিতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়েলকাম আহলান ওয়া সাহলান যদি উত্তর দিতে না পারেন তাহলে আপনি প্রস্তুতি নিন যে আমার উত্তরটা ঠিক করা উচিত যে আমি কি করতেছি কি করেছি যদি না দিতে পারেন তাহলে যেমন খারাপই আছে যদি দিতে পারেন অনুরূপভাবে আপনার জন্য কল্লানো অপেক্ষা করছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সাবা ইযিল্লাহুমুল্লাহু ফি যিল্লিহি ইয়াউমা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লুহু কিয়ামতের দিন সাত জন সাত শ্রেণীর মানুষকে আমরা দেখতে পাব আরশের ছায়া তলে যারা ছায়া পেয়েছে যেই দিন তার ছায়া ছাড়া এই ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না কোন ছায়া থাকবে না তার মধ্যে একজন হলো শাবুন নেশা ফি ইবাদাতিল্লাহ অথবা শাবুন নেশা ফি তাআতিল্লাহ আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে থেকে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে থেকে যে বড় হয়েছে তাদের জন্য সেই দিন জায়গা থাকবে এই যুবকরা আজকে এই যুবকদের উদ্দেশ্যেই প্রোগ্রাম হেতু আমি যুবকদেরকে আমি বেছে নিলাম এবং যুবকদের উদ্দেশ্যেই আমার কিছু নসিহত অবশ্যই থাকবে এবং আমি করব ইনশাআল্লাহ সুতরাং যুবকরা যে কিছু করতে পারে এবং যুবকদের যে কিছু মর্যাদাও আছে আমি এই বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম দেখেন যে যখন মুসা আলী সাল্লাম জাতিকে বললেন তোমরা ইয়াতে যাও তো এই ফিলিস্তিনে প্রবেশ করো বাইতুল মুকাদ্দাসের এখানে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করো তখন তারা বলল যে না আমরা প্রবেশ করতে পারব না এখানে এমন কিছু মানুষ আছে ওদের সাথে আমরা লড়তে পারব না যুদ্ধ করতে পারব না হাত্তা ইয়াখরু জুমিনহা ওরা যদি এখান থেকে বের হয় তাহলে আমরা সেখানে প্রবেশ করতে পারব তখন قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموهم فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين তখন দুই জন যুবক এসে বলল যে শোনো ওরা আল্লাহকে ভয় করত তারা আল্লাহকে ভয় করত তাদের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশেষ রহমত দিয়েছিলেন সেই দুই জন ব্যক্তি এসে বলল যে তোমরা এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো তোমরা প্রবেশ করো আলাইহিম দখুলু আলাইহিমুল বাব তোমরা প্রবেশ করোই না ফাইদা দাখাল তুমু তোমরা যখনই এখানে প্রবেশ করবে আলাইকুম ফাইন্নাকুম গালিবুন তোমরা তখনই জয়লাভ করবে দুইজন ব্যক্তি বলল সাহস করে দুইজন যুবক এসে বলল যে প্রবেশ করো করার সাথে সাথে তোমরা এখানে জয়লাভ করবে দেখেন কত একবারে মানে এক নগদ জয় তারপরেও তারা শুনে যাই হোক শুনেনি কিন্তু দুইজন ব্যক্তি সাহস করেছিল তোমরা এখানে ঢুকো এখানে প্রবেশ করো প্রবেশ করার সাথে সাথে তোমাদের বিজয় দিয়ে দেওয়া হবে ও আলাল্লাহি ফাতাওয়াক্কালু এবং তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করো কিসের তোমরা মানুষের উপর ভরসা করেছো কিসের তোমরা ভরসা করো এর উপর ভরসা করো আল্লাহর উপর ভরসা করো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফাতাওয়াক্কাল ইন কুনতুম মুমিনিন তোমরা যদি মুমিন হও মানুষের উপর ভরসা করলে কেন আল্লাহর উপর ভরসা করো তারপরেও তারা যদিও ঢুকেনি কিন্তু তারা সাহস করেছিল দুইজন ব্যক্তি এসে বলেছিল যে তোমরা এখানে ঢোকো তোমরা নিরাপদ থাকবে এবং তোমরা জয়ী হবে ওই দুইজন ব্যক্তি কি জানতো বুঝেননি কথা ওই দুইজন ব্যক্তি কি জানতো যে আমরা ঢুকলেই জয়লাভ করব না ওর সাহস বলতেছে আরে আমরা যদি যাই না 
আমরা গেলেই সেখানে জয়লাভ করব আমাদের সাথে পারবে কে আমাদের যে শক্তি সাহস আমাদের যে মনোবল আমাদের চিত্ত বা দৃঢ়তা যেটা আছে সেটার কারণে ইনশাআল্লাহ আমরা জয়লাভ করব চলো যাই প্রবেশ করি তাদের সাথে আমরা লড়ে আসি যদিও তারা ঢুকেনি তারা প্রবেশ করেনি কিন্তু তারা দুইজন যুবক সাহস করেছিল ওয়াজা রাজুলুম মিন আকসাল মাদিনাতি ওয়াজা রাজুলুম মিন আকসাল মাদিনাতি ইসআ قال দুই জায়গাতে এসেছে একটা হলো সূরা ইয়াসিনের মধ্যে আর একটা হলো সূরা কসাসের মধ্যে দুই জায়গাতে একই ধরনের কথা তো একটা হঠাৎ করে একটা লোক এসে বলতেছে এক লোক তার মানে ও মুসলমান না আবার কেউ কেউ বলেন ও মুসলমান অর্থাৎ একটা সময় হলো মুসালের সময় মুসা আলাইহিস সালামের সময় যেটা কসাসের মধ্যে আছে আর যেটা সূরা ইয়াসিনে আছে এটা হলো ইসা আলাইহিস সালামের সময় একই ভাবে এসেছে ওয়াজা আর রাজুল মিন আকসাল মাদিনাতে ওয়াজা মিন আকসাল মাদিনাতে রাজুল ইয়াসা কলা ইয়া কাউম ইত্তাবিউল মুরসালিন এটা হলো ইসা আলাইহিস সালামের সময় এসে বলেছিল এই একজন ব্যক্তি এসে বলেছিল ও হলো যুবক এসে বলেছিল তোমরা এর অনুসরণ করো যে তোমাদের কাছ থেকে কোনো টাকা চাই না পয়সা চাই না কোনো কিছুই চাই না তোমরা এর অনুসরণ করো ইত্তাবিউ মাল্লা ইয়াসালুকুম আজরাউ ওয়া হুম মুহতাদুন তোমরা ওই ব্যক্তিদের অনুসরণ করো যারা টাকা পয়সা চাই না কোনো আজর চাই না কোনো বিনিময় চাই না ওর অনুসরণ করো এই লোকটা ছিল যুবক এই যুবক এসেই তাদেরকে বলেছিল বলেছিল যে তোমরা এর অনুসরণ করো অনুরূপভাবে যখন মুসা আলাইহিস সালামকে মারার পরিকল্পনা হলো অর্থাৎ হত্যা করবে যেই দিন পরিকল্পনা হলো ঠিক ওই দিন এক লোক এসে মুসা আলাইহিস সেই দিনের কাহিনীও ছিল ওটা আপনারা জানেন মনে হয় না মুসা আলাইহিস সালাম একজন ব্যক্তিকে কি করেছিল ঘুষি মারেছিল তাই না ওই যা ওয়াদাখাল মদিনা তাহিনা গাফলাতান মিন আহলিহা ফাওজাদা ফীহা রাজুলাইন ইক্তাতিলান হাদা মিন শিআতিহি ওয়া হাদা মিন আদুবি ফাস্তাগাসাহু আল্লাযী মিন শিআতিহি আলা আল্লাযী মিন আদুবি ফাওকাসাহু মুসা ফাকাদা আলাই ক্বালা হাদা মিন আমালি শাইতান ইন্নাহু আদুবু মুদিল্লু মুবিন লম্বা ঘটনা যেটা মুসা আলাইহিস সালাম আসলেন একদিন এলাকায় আসছে আসার পরে দেখছে দুইজন লোক মারামারি করতেছে দুইজন লোক মারামারি করতেছে তখন মুসা আলাইহিস সালাম তখন যুবক যুবক মানুষ কেবল এই এলাকায় ঢুকেছেন এর আগে তো কাহিনী আছেই তো দেখছে দুইজন মানুষ একটা হলো ওনার বংশের আর একটা হলো আরাক বংশের ধরে নিন একটা হলো সিলেটি আর একটা হলো রাজশাহী বা চিটাগাং তো সিলেটি মানুষ আসতে এসে দেখছে দুইজন গণ্ডগোল লাগছে সিলেটি মানুষ আর চিটাগাং মানুষ তখন মুসা আলিহিস সালাম যাই হোক এইভাবে যদি আমাদের বলার প্রয়োজন নেই সেটা অবশ্যই হকের পক্ষে ছিল তাই না তো মুসা আলিহিস সাল্লাম ওর পক্ষ নিলেন যেটা ওনার এলা ওনার দলের মানুষ পক্ষ নিলেন পক্ষ নিয়ে এক দিক হয়ে ওনাকে একটা ঘুষি মারলেন ঘুষি মারার সাথে সাথে লোকটা মারা গেল কি ঘুষি দিয়েছিলেন আল্লাহ জানে তো যাই হোক ঘুষির কথায় আছে এখানে এভাবে মানে খুব জোরে মেরেছিলেন তাতে লোকটা মারা গেল তখন মুসা আলিস সাল্লাম বলছেন দেখেন তৌবা কাকে বলে এটা তো শয়তানি কাজ হয়ে গেল এটা তো খারাপ কাজ ইন্নাহ আদুবু মুদিল্লু মুবিন এটা তো একবারে সরাসরি পদভ্রষ্টকারী তো আল্লাহর শত্রু মানে এই লোকটাকে বলতেছে যে নিজের লোক ছি ছি এটা আমি কি কাজ করলাম তখনই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইল যে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো আমি রব্বি ইন্নি দলম তো নাফসি ফাউ ফুলিফা ফা ইন্নাহ রব্বি ইন্নি দলম তো নাফসি ফাউ ফিরলি যাই হোক এভাবে আয়াত আছে তো বললেন আল্লাহ আমি জুলুম করে ফেলেছি আমার উপরে তুমি আমাকে ক্ষমা করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে ক্ষমা করে দিলেন এরপরে পরের দিন আবার একই কাহিনী হয়েছে গণ্ডগোল করা শুরু করেছে ওর পক্ষ নিয়ে মারামারি করতে গেছে আর ওই লোক বলছে এই তুমি না গতকালকে ওই লোককে হত্যা করেছো আমি দেখেছি আমি জানি না তুমি আবার ওর পক্ষ নিচ্ছ কেন তাহলে তুমি তো ভালো মানুষ না তখনই জানাজানি হয়ে গেল মানে মুসালিস সাল্লাম যে গতকালকে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনাটা অনেকে জানে না জানতে পারেনি গত আগাবাদ পরের দিন একই ঘটনা যখন সেম ঘটনা ঘটা শুরু করেছে তখন ওই লোক বলতেছে তুমি গতকাল এই ঘটনা ঘটিয়েছ কিন্তু আমি জানি তো আন্তা রজুলুন কি যেন আছে জব্বার তুমি তো খারাপ মানুষ তুমি গতকালকে একজন মানুষ আবার তুমি আমাকে আজকে মারতে চাও তখন মুসালিস সাল্লামের হোঁশ ফেরেছে ইতিমধ্যে তারাও জোট বেঁধে ফেলেছে গতকাল ওকে মেরেছে ওর বদলে আজকে মুসাকে মারা হবে তো এখন তো এখানে বিচার আছে তখন ওরকমভাবে নেই এবং সত্যই তাকে মেরে ফেলবে এ তো ধর্মের কারণে আর মারতেছে না দোষের কারণে তখনই আমাকে চিনিস না 
আমি এক কোনি শুনে আসলাম তারা তোমাকে হত্যা করার জন্য সব পরিকল্পনা কমপ্লিট আমি তোমাকে চিনি আমি তোমাকে চিনি তুমি আমাকে চিনো না তবে আমি তোমার কল্যাণকামী একজন ব্যক্তি এতটুকু জেনে রাখো তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও এই এলাকা থেকে বেরিয়ে চলে যাও মুসা আলাইহিস সালাম আর সব বুঝে ফেললেন উনি বেরিয়ে চলে গেলেন এটা ছিল একটা তাগড়া যুবক ছেলে যুবক ছেলে এসে মুসা আলাইহিস সালামকে বললেন মুসা আলাইহিস সালাম সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন ফখর জামিনহা খাইফাইয়ে তারাক্কাব কালা রাব্বি নাজ্জিনি মিনাল কাউমিজ যালিমিন ওয়া লাম্মা তাওয়াজ্জাহা তিলকা মাদিয়ান মুসা আলাইহিস সালাম এই ভাবে বেরিয়ে গেলেন বেরে যাওয়ার সময় বলবেন ইনশাআল্লাহ বললেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাকে ভালো পথ সঠিক পথ ইনশাল্লাহ আমাকে দেখাবে এ বলে সেখান থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন এরপরে ঘটনা আরও অনেক লম্বা হয়ে গেল যা আপনারা বিভিন্নভাবে জেনেছেন আমরা সময় পালে একদিন করব তাহলে দেখেন যুবকদের কত কাজ যুবকদের যুবকদেরকে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কত জায়গাতে কাজ করিয়ে নিয়েছেন অনেক অনেক কাজ হয়েছে যুবকদের দ্বারাতে আপনারাও যদি যুবকরা যারা আছেন তারা যদি ঐক্যবদ্ধ হন গতকালকে আমি মোহাম্মদ সিং সাল্লাম ওদের কথা না উল্লেখ করলে নাই উনি আপনাদের এখানে ওনারা যারা আসছিলেন তারা আপনাদের এখানে এসেছিলেন এসে মাসাল্লাহ আপনাদের কাজের কাজ দেখে ওনারা বেশি ইন্সপায়ার্ড হয়েছেন আরও বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছেন আপনাদের গল্প মাসাল্লাহ অনেক করলেন আমি এসে যখন আবুল কালাম ভাইকে গল্প করলাম ময়মন সিংয়ের কথা আবুল কালাম ভাই আবার ওনাদের সুনাম করলেন যে মাসাল্লাহ ওরা তো বেশ খুব স্পাইড ম্যান খুব মানে পাওয়ারফুল পাওয়ারফুল বলতে ইমানির দিক থেকে খুব ভালো বুঝলাম যে দুইজন দুইজনার প্রশংসা করতেছে আলহামদুলিল্লাহ তো সেখানে যুবকদের যে ঐক্যবদ্ধ দেখলাম মানে একতা দেখলাম এই একতা দিয়ে যে কোনো কিছুকে চিনে আনা সম্ভব যে কোনো কিছুকে এই বে যুবকরাই সব কিছু করেছে দেখেন বদর যুদ্ধে যুদ্ধ করেছে কারা বলেন কারা যুদ্ধ করেছে জানেন না আপনারা না আয়তা পড়লে বুঝতে পারবেন সুরা আনফালের প্রথম এই সুরা আনফাল মানে হচ্ছে কি যুদ্ধের পরে সম্পদ যেটা পাওয়া যায় ওটাকে কি বলে গনিমত না এই গনিমত নফল বা ফাই এটাকে বলে এর নামে আল্লাহ সুরার নামই দিয়েছেন কারণ প্রথম দ্বন্দ্বই শুরু হয়েছিল এই নফল নিয়ে এই গনিমত নিয়ে যুবকরা বলল আমরা যুদ্ধ করেছি দেখেন এখানে সারে নজুল পড়বেন পাবেন সুরার সারে নজুল যুবকরা বলল আমরা যুদ্ধ করেছি আমরা রক্ত দিয়েছি আমরা জীবন দিয়েছি সম্পদ দিয়েছি এই গনিমতের হকদার হলাম আমরা যৌক্তিক দাবি বুড়ারা বলল আপনারা অনেক মন খারাপ করবেন না বুড়ারা মানে কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় ওরা আবার ভালো মানুষ কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় অনেক বৃদ্ধকে আমি দেখি আছি তাই না এরকম কথা আছে যৌবনের গানের মধ্যে উনি উল্লেখ করেছেন যে তাদের মধ্যে আমি যৌবন দেখতে পাই ও বৃদ্ধ বার্ধক্যের মধ্যেও দেখতে পাই তো যাই হোক তো বার্ধক্যে যারা ছিল বৃদ্ধ যারা ছিল তারা বলল যে না আমরাই তো পরামর্শ দিয়েছি আমরাই তো পরামর্শ দিয়েছি আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী তোমরা পাস করেছ আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী তোমরা এই পর্যন্ত এসেছ সুতরাং তোমরা আমাদেরকে অস্বীকার কিভাবে করো আর এক দল বলল যে আমরা রাসুল সাল্লামকে সেভ করেছি আমরা রাসুলকে সেভ না করলে তোমাদের এই কিছুই থাকতো না কোনো কিছুই থাকতো না সুতরাং আমরা হকদার এই তিন দল যখন দ্বন্দ্ব ফাঁসাদ শুরু হয়ে গেল একবার যখন তরবারি মুখোমুখি হবে ঠিক তখনই আয়াত নাজিল হয়ে গেল এস আলু না কানি লানফাল কলি লানফাল রাসুল তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে রাসুল আসলাম কোনো জবাব দেন নাই কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর আসে নাই কি জবাব দেবে তো তখনই বলল আল্লাহ রব্বুল আলম বললেন বলো আনফাল উল্লাহ রাসুল এই গনিমত তোদের কারোই না কোনো দলেরই না যারা যুবকরা যুদ্ধ করেছে তাদের না যারা আমাকে সেভ করেছে তাদেরও না এবং যারা পরামর্শ দিয়েছে তাদেরও না এই সম্পদ হচ্ছে আমার এবং আল্লাহ কার আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের ফয়সালা হয়ে গেল তাহলে বদর যুদ্ধ করেছিল যুবকরা যুবকরা এগিয়ে গেছে যুবকরা স্টার্ট করেছে যেটা আপনারা ওই যে মল্ল যুদ্ধ যেটা হয় মুষ্টিযুদ্ধ এই শুরু হয়েছে এরপর সবগুলো যুবক যুবক দিয়ে শুরু হয়েছে যুবক দ্বারা যুবকের দ্বারাতে অনেক কিছু হয় এখনো হবে যদি আপনারা একটু আন্তরিক হন আপনার সন্তানকে যদি আপনি সেই যৌবনের গান আবার শোনাতে পারেন উনিশশো সম্মত কত সালে বত্রিশ সালে না উনিশশো বত্রিশ সালে সিরাজগঞ্জে যখন এসেছিলেন যুবকদের ট্রেন স্টেশনের ওখানে যুবকরা সবাই এক জায়গাতে হয়ে 
কাজী নজরুল ইসলামকে ইয়া করেছিল সংবর্ধনা দিয়েছিল যে আমরা এই ধরনের একজন কবিকে পেয়ে তখন উনি সুস্থ তখন উনি সম্ভবত বিয়াল্লিশ সালে অসুস্থ হয়েছেন তো তার কবিতাতে তার কারণ তার বয়স তো তখন অনেক মানে প্রায় বত্রিশ তেত্রিশ বছর বয়স একবারে তাগলা যুবক কাজী নজরুল ইসলাম বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর বয়সে উনি অসুস্থ হয়েছেন সেই সময় ওনার জন্য কিছু ইয়া দিয়েছিল আর কি সংবর্ধনা দিয়েছিল যে কবি এসেছেন একজন ভারতের মানুষ বাংলাদেশে এসেছেন তো এটার কারণে উনি কিছু বক্তব্য দিয়েছিলেন বক্তব্যটা ছিল হচ্ছে যৌবনের গান এই প্রবন্ধটা প্রবন্ধটা পড়বেন আমি মাঝে মাঝেই পড়ি যে আমি আমি হলাম কাক পক্ষী কাক পক্ষীকে কেউ পছন্দ করুক চাই না করুক আমি কা কা করে যাব যদি আমাকে তাড়িয়ে দেয় তাহলে এক ডাল থেকে আর এক ডাল যাব বটে কিন্তু আমি কা কা করবই আমি গান গাইবই এর নাম হচ্ছে যুবক এর নাম হচ্ছে যৌবন যৌবনের কোনো বয়সও নেই যৌবনের কোনো ফ্রেমেও নেই ও কোনো ফ্রেমে বাধা থাকে না ও সব সময় সামনের দিকে এগিয়ে যায় সুতরাং যুবকরা যদি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে তাহলে যে কোনো একটা মঞ্চে ভালো মঞ্চে ধরেন ইসলামী জালসা যুবকরা যদি এক জায়গায় তো হয় তাহলে বলবে যে না এখানে কোনো ইসলামী জালসা হবে না এখানে গান হবে কেউ তাদের সামনে যাবে না প্রশাসনও আসবে না অনেক পরে আসবে যদি কোনো গানের মঞ্চে গিয়ে যুবকরা বলে যে না এখানে কোনো গান হবে না এখানে কোনো নাচ হবে না এখানে ড্যান্স হবে না এখানে আলেম নিয়ে এসেছি আমরা আলেমদেরকে দিয়ে এখানে জালসা হবে কেউ কথা বলবে না সব দূর দূর করে মাথা নিচু করে সরে যাবে সেখানে ইসলামী মাহফিল আল্লাহর বাণী কোরআন কোরআনের বাণী হাদিসের বাণী সেখানে আবার মানে মানে বাঁচবে গুনগুন করবে যদি এই যুবকরা একত্রিত হয় যুবকদের দাঁড়াতে আরও অনেক কিছু হয়েছে পৃথিবীতে আমি এখানে মানে কথা একটা কথা শুধুমাত্র বলবো যে যেটা বলছিলাম যে যেই যুবকরা বড় হয়েছে এবাদতের মাধ্যমে তো শেখ সালে আল হুসাইমিন রহমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এইভাবে আসছে আমি ওভাবে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি যে সুইলা শেখ মোহাম্মদ বিন সালি আল হুসাইমান রহিমাহুল্লাহ হুনাক শাবাবুন ইয়াউদুন ইল্লাহি ফিসসিন আল খামিসাত ওয়াল ইশি ওয়া ফিসসিন রাবিআত ওয়াল ইশরিন ইয়ানি ইয়াকুনু আসনা আল বুলুগু ফি দিয়া ওয়া কান ওয়া ইয়াকুনু কাদ আসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়া কাদ ইয়াকুনু তারিকান লিস সালা ফা বাদ হাদাস সিন ইয়ারজু ইল্লাহি সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়া ইয়াকুনু মিন ইবাদিল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হাল ইয়াকুনু দাখিলান ফিস সাবআ আল্লাযিনা ইয়াদুল্লুহুম আল্লাহু ফি যিল্লিহি ইয়াউমা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লুহু ওয়া হুয়া শাবুন লা শাবুন আল্লাযিনা শাফিঈ তাআতিল্লাহ উনি বলতেছেন ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে শেখ আপনি এই বিষয়ে কি বলবেন এই বিষয়ে আমাদেরকে কিছু বলেন যে কিছু যুবককে আমরা দেখেছি যে তারা অনেক খারাপ কাজের সাথে সম্পৃক্ত অনেক দেখা যায় সালাত আদায় করে না সিয়াম পালন করে না তারপরে গান বাজনা নিয়ে সামাজিক যত কুকর্ম অরুচিকর যত কাজ আছে সে কাজের সাথে তারা সম্পৃক্ত তাহলে তারা এইভাবে বড় হয়েছে যখন তাদের বয়স চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ বছর হয়েছে তখন তারা এটা ভেবেছে যে হা এটা আমি কি করলাম এরপরে তারা এর জি আল্লাহ সুবহান তালা আবার আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে আল্লাহর ইবাদতের দিকে ফিরে এসেছে ঠিক এই অবস্থায় আল্লাহ কি ওই সকল যুবকদেরকে ওই সাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করবেন যাদেরকে আল্লাহ তার নিজের ছায়া তলে ছায়া দিবেন আমার প্রশ্নটা স্পষ্ট অনেক যুবক আছে ধরে নিন পনেরো বছর থেকে হ্যাঁ যুবকটা কখন শুরু হয় যৌবনটা কখন শুরু হয় যৌবনটা শুরু হয় একবারে বাংলাতে মনে রাখবেন যাদের স্বপ্ন দোষ হয়েছে শুরু হয়েছে তাদের তারা যৌবন পেয়ে গেছে এটা যাদের গোফ উঠেছে তাদের যৌবন এসেছে যাদের নাভি নিচে নোম প্রকাশ পেয়েছে তাদের যৌবন হয়েছে যা বাবা মায়েরা সবচাই ভালো বুঝতে পারে এবং আমিও তোমাদেরকে বলবো যুবকদেরকে বলবো যুবকরা তোমরাও জেনেছ তো এখন বক্তব্য হলো এই বয়স থেকে নিয়ে চব্বিশ বছর পঁচিশ বছর ছাব্বিশ বছর বা আরও দিন পর্যন্ত সে এইভাবেই কাটিয়ে দিয়েছে সালাত নাই সিয়াম নাই ভালো কাজ নাই ভালো কথা নাই অথবা কোরআন তেলাওয়াত নাই কিছুই নেই এই চব্বিশ পঁচিশ বছর পর বছর পরে যুবকদেরকে যখন বলা হলো তখন যুবকরা তাদের মনটা ফিরল যুবকরা সেখান থেকে ফিরল তো হালিয়া কুন দা খিলান ফিসাবাহা ওই সাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে কি 
তখন শেখ সালাহ ইসলাম বক্তব্য দিয়েছেন যে আসলে তাদের কয়েকটি মর্তব রয়েছে দরজা রয়েছে বা স্তর রয়েছে এক শুরু দ্বিতীয় হলো মাজ আর তৃতীয় হলো যৌবনের শেষ সময় যৌবনের শেষ সময় যুবকরা ওনার বক্তব্য অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে শুভ সংবাদ দেব উনি বলতেছেন যে এই তিন স্তরের শেষ স্তর যেটা সেই স্তরেও গিয়ে সে যদি ঠিক হয় অর্থাৎ তেত্রিশ বছর যৌবনের সময় মনে রাখবেন তেত্রিশ বছর এটাই মহাদ্দিসিন্দের বক্তব্য এরপরে মানুষের যৌবন থাকতে পারে এরপরে এর এর আগে মানুষের যৌবন নষ্ট হতে পারে কিন্তু তেত্রিশ বছর পর্যন্ত আমরা নর্মালি ধরতে পারি হাদিসের ভাষায় এবং জান্নাতের জান্নাতিদের কথাও বলা হয়েছে যে তারা প্রায় থার্টি থ্রি বছর বয়সে যে যৌব যুবক এই যুবক যুবক বয়স নিয়ে তারা যাবে মানে পাকা পুক্ত একজন যুবক এই বয়স পর্যন্ত যে কোনো ব্যক্তি যদি ফিরে এসে ইল্লা তা বা আলোকে শেষ বয়স অর্থাৎ যৌবন থাকা অবস্থাতে কেউ যদি তৌবা করে কেউ যদি ফিরে আসে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের সেই সাত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করবেন আল্লাহ আকবার এবং আমরাও বিশ্বাস করি কারণ আমি যখন ফিরে আসলাম এখন তো আমার বয়স যৌবনেই তাই না তাহলে আল্লাহ কেন ফিরাবেন না ইনশাল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরটা কবুল করবেন তবে তৌ তবে ইয়া করতে হবে কি করতে হবে তৌবা করতে হবে যদি তৌবা না করেন তাহলে না ইল্লা মানতাবা আল্লাহ বলছেন তাদের ব্যাপারে তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের তৌবা কবুল করবেন এবং তাদের আগের যে গুণাগুলো হয়েছিল অনেক খারাপ কাজের যে গুণাগুলো হয়েছিল এই গুণাগুলো আল্লাহ নেকে দিয়ে রূপান্তর করে দিবেন যুবকরা যুবকদের যদি এরপরেও এরপরেও যদি তারা মনে করে যে না আমরা আমাদের হুঁস ফিরেনি আমাদের এখনও আমরা বুঝতে পারছি না তাহলে অবশ্যই ভুল হবে একটা কথা যে আবদুল্লাহ না আমরু আসরদি আল্লাহ তালা আনু উনি রাসুল সাল্লাহ আলিকাসাল্লামকে না রাসুল সাল্লামকে পরে বলেছেন তো উনি নিজেই বলতেছেন যে মা আতুল কোরআনা ওকরা তুফি হিলাইলা আমি এক সময় কোরআন জমা করতাম আবদুল ইবন আমর ইবন আসরাদি আল্লাহ আনহু ওনার জীবনে অনেক কাহিনী আছে যেটা আপনারা কিছু শুনেছেন কিছু শুনেন তো উনি বলছেন যে আমি কোরআন জমা করতাম জমা করে যা জমা করতাম আমি সবগুলোই পড়ে ফেলতাম এমন কি কোরআন জমা করতে করতে আমি অল্প দিনে সব পুরোটাই আমি জমা করে ফেলেছিলাম তো আমি তখন কোরআন পুরোটাই পড়তাম প্রতি রাতেই ফাবাল আগান নবী আসাল্লাহ আলী আসাল্লাম এই ঘটনা রাসুদ আসাল্লামের কাছে পৌঁছে গেল আমাকে ডাকা হলো আমি গেলাম রাসুদ সাল্লাহ আলী আসাল্লামকে আমি বললাম জি আল্লাহ রাসুল বলেন তো বলছেন যে তুমি যা করছো এটা ঠিক হচ্ছে না তুমি যতগুলো জমা করেছো তুমি এটা বিশ রাত্রে পড়ো ইবনু মাজাতে এসেছে হাদিস মুসরাদে আহমাদের মধ্যে এসেছে হাদিস সহি সনদে এবং শেখ আলবানি রহমাল্লাহ সহি বলেছেন দেখেন যুবকরা তো যুবকদের মানে আসলে স্পিড থাকতে হবে আপনার ভিতরে মনের ভিতরে থাকতে হবে শরীরে আপনি স্পিড বাড়াবেন শরীরে কোনো স্পিড নাই মনের মধ্যে সব স্পিড মনের মধ্যে সব প্রেরণা সবগুলো জাগবে আপনার মনের ভিতর থেকে যদি মনে করেন আমার শরীর খারাপ ভালো না বা ইত্যাদি ন এই শরীরে আপনি কিছু করতে পারবেন না শরীর দেখবেন ভালো করতে করতে শরীর বিশাল মোটা হয়ে গেছে উঠতেও পারেন না বসতেও পারেন না হাঁসফাস করেন সালাতেও ভালো একাগ্রতা নাই মন নেই সালাতেও ভালো করে উঠাবাসা করতে পারেন না বুঝেন নি কথা তো শরীরের দিক না তাকাবেন না মনের দিকে তাকান যে আমার মনের ভিতরে কতটুকু আছে তো যখন যখন ডাকা হলো তখন বলছেন যে না না তুমি এটা করবা না তখন বলছে যে ইয়া রসুল আল্লাহ মানে ওনার ভাষাটা কথাগুলো এরকম ছিল যে আমাকে অনুমতি দেন ইন্নি আসতাম তাও বিশাবাবি ওকুবাতি আমার যৌবনের শক্তি আছে ভালো আমার যৌবনের শক্তি আছে ভালো আপনি আমাকে অনুমতি দেন আমি পড়ব আচ্ছা ঠিক আছে 
তুমি এটা এক দিনে না তুমি বিশ দিনে পড়বা বিশ দিনে দেখেন কোথায় থেকে আসলো যে উনি এমন কিছু কাজ করতেন যে কাজটা বিশ দিনে সম্ভব সেই কাজ একদিনে করতেন তো বলে আচ্ছা এটা তুমি বিশ দিনে করবা পরবর্তীতে বলেন যে রাসুল আল্লাহ ইন্নি আসলাম তাও বি সাবাবি ও কুবাতি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার যে যৌবন যে আমার যে স্পৃহা আমি মনে আরও কম সময় পারবো আমাকে একটু সময় কমা দেন ও যে ঠিক আছে তুমি দশ দিনে করবে তো আবার বললেন যে রাসুল আল্লাহ আমার আরও বেশি শক্তি আছে যৌবন আছে আপনি আমাকে অনুমতি দিন তখন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তাকে বললেন যে ঠিক আছে তুমি বিশ দিনে না দশ দিনে না তুমি সাত দিনে করবে তো সাত দিনে সেই তেলাওয়াতটা করার অনুমতি দিলেন উনি আবার বলছিলেন ইয়া রাসুল্লাহ আমার যে স্পৃহা সেটা আমি কাজে লাগাতে পারবো তখন রাসুল সাল্লাম বললেন যে না তুমি এটাতে নয় তুমি অন্য কোন এবাদতে কাজে লাগাও তখন উনি বললেন ঠিক আছে তাহলে আমার এই যৌবনকে দমানোর জন্য আমি বেশি বেশি করে সিয়াম পালন করব এখন আপনারা যৌবনকে ধরে রাখার জন্য সিয়ামকে ছেড়ে দিয়েছেন ওনার যৌবনকে থামানোর জন্য উনি সিয়াম পালন করছেন আর আপনারা যৌবনকে ধরে রাখার জন্য সিয়াম ছেড়ে দিয়েছেন আপনারা হয়তো বা না বিশেষ করে যারা যুবতী মহিলারা আছে যুবতী কুমারী যারা মহিলারা আছে ওর মা ওর মা বাবা বা ওর বোনেরা বড়রা যারা আছে ওরা ওকে পরামর্শ দেয় না তোর সিয়াম পালন করার দরকার নেই অথচ ফমান শাহিদা মিন কুমুর ফালি আসম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তোদের মধ্যে যারা সম পাবি রমজান মাস পেয়ে গেলি তারা তাদের উপর সিয়াম ফরস সিয়াম ফরস তাহলে ওই যুবতীর উপরে সিয়াম ফরস হয়নি ওর উপরে ফরস ও পালন করছে না সুতরাং খবরদার যৌবনকে ধরে রাখার জন্য সিয়ামের প্রতি অভ্যস্ত হন যৌবনকে ধরে রাখার জন্য সিয়ামকে ছেড়ে দেবেন না রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামের ওসিওতে এবং কথা অনুযায়ী উনি সিয়াম ধরলেন এবং সে জীবন পর্যন্ত উনি এই অবস্থায় ছিলেন উনি তেমন কোনো অসুস্থ হন নাই যদিও একদিন এক সময় আফসোস করেছিলেন অন্য একটা হাদিসের কারণে অন্য কথায় যে সিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহ রাসুলের সামনে কথাবার্তা হয়েছিল আল্লাহ বলে তুমি কম করে করো আল্লাহ সাল্লাম বেশি পারি ঠিক আছে এতদিন করো আবার বলছিলেন আল্লাহ আমি তার চাইতে বেশি পারি তখন আল্লাহ রাসুল বলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এতগুলো করো শেষ জীবনে এসে বলছেন যে রাসুল সাল্লামের প্রথম দ্বিতীয় এই দ্বিতীয় উপদেশটা শুনলে আমার জন্য ভালো হতো আমি মনে হয় শেষ জীবনে আর ফরজ সিয়ামগুলো অন্যকে দিয়ে পালন করানোর দরকার হতো না মানে শেষ জীবনে অনেক বার্ধক্য হয়ে গেছিলেন আর সিয়াম পালন উনি করতে পারতেন না তো যাই হোক আমি আপনাদেরকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে যুবকদের অনেক মান যুবকদের অনেক কাজ যারা যুবকরা আছে এক্ষেত্রে আমি দু একটা একবারে কম কম সময় উনি সেহত করবো এক নম্বর হচ্ছে যারা যুবক আছে যাদের ভিতরে যৌবন আছে হাসানুল বসর রহমাহুল্লাহর বক্তব্য অনুযায়ী আমি তাদেরকে সেই ওসিয়ত এবং নসিহতটা করব এক নম্বর কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে মসজিদে এসে সালাত আদায় করা তোমার যৌবন টিকে থাকবে এরপরে আমি যদি এই কথাটার ব্যাখ্যাতে যাই তাহলে অনেক কিছু পাওয়া যাবে ছোট্ট কথা আমি ঘরে বসে বসে পাপ করছিলাম পাপ হঠাৎ করে জহরের সময় হয়ে গেল তখন আমি পাপটা ছেড়ে কোথায় আসলাম মসজিদে আসলাম তাহলে পাপ থেকে অন্তত একটু সময় আমি বেঁচে থাকলাম এক নম্বর তুমি যে কোনো মূল্যে মসজিদে এসে সালাত আদায় করো বাড়িতে না মেসে না হোস্টেলে না ক্যাম্পাসে না মসজিদে এসে যেখানে মসজিদ আছে সেখানে পার্শেও যদি মসজিদ থাকে সেখানে যাও কারণ এর প্রভাব আছে এক নম্বর দুই নম্বর হলো আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকে তুমি চিনো আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকে চিনো যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকে চিনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের ভিতরে খারাপ মোহরগুলো খুলে দেন যারা আল্লাহকে চিনে এবং আল্লাহ রাসুলকে যারা চিনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের ভিতরে যে মারা যে মোহরগুলো আসে সেই মোহরগুলো খুলে দেন একটা মানুষ সালাত আদায় করেই না সিয়াম পালন করেই না ভালো কাজ করেই না ভালো পথে চলেই না কোরআন তেলাওয়াত করেই না ঠিক এই অবস্থাতেও সে যদি আল্লাহকে চিনতে পারে আল্লাহকে জানতে পারে রাসুল সম্পর্কে যদি তার ভালো ধারণা আসে অবশ্যই তার মধ্যে থেকে ওই ধরনের যত জটিলতা কুটিলতা এবং যত সব গিট্টি বাধা আছে সে বাদগুলো সবগুলো ছিঁড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ 
এক নম্বর যে কোনো মূল্য মসজিদে এসে সালাত আদায় করুন যুবকরা দুই নম্বর আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলকে চিনুন তিন নম্বর যে বলছেন যে যেই ব্যক্তি ভালো সে বাবা মায়ের জন্য দোয়া করে যে ব্যক্তি ভালো সে বাবা মায়ের জন্য দোয়া করে অথবা যে বাবা মায়ের জন্য দোয়া করে সেই লোকটা ভালো সুতরাং একজন যুবক এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন হাসান আল বসুর রহমহল্লাকে শেখ আমি কি ভালো মানুষ আমি কি ভালো মানুষ বলেন তো তখন হাসান আল বসুর রহমহল্লা চিন্তা করে উনি জবাব দিলেন বললেন যে হ্যাঁ তুমি ভালো মানুষ যদি তুমি বাবা মায়ের জন্য দোয়া করে থাকো আপনি উমর আবুল খত্তাব ইবনু উমার রাজি আল্লাহ তালহর জীবনী দেখেন ইবনু উমারের জীবনী দেখেন ইবনু উমার ইবন ওমার রদি আল্লাহ তালু বাবা মায়ের জন্য কি করেছেন উনি মাকে পান নাই বাবার জন্য করেছেন আকাঙ্ক্ষা করেছেন যদি মা জীবিত থাকতো তাহলে আমি ঘাড়ে করে নিয়ে ঘুরতাম ইবন ওমার রদি আল্লাহ তালু উনি একদিন রাস্তাতে একজন মানুষকে পেয়েছেন পাওয়ার পরে গ্রাম্য একজন মানুষ গ্রাম্য মানুষকে পেয়ে মাথার পাগড়ি এবং ওনার বাহন যেটা কাসুয়া ছিল তথা ওই যে খসর ছিল সেই খসরটা তাকে দিয়ে দিলেন তার সাথে ছিল নাফে নাফে বলছেন কি করলেন আপনি এটা আপনি একটা গ্রাম্য মানুষকে এত বড় পুরস্কার দিলেন আপনার মাথার তাজ পাগড়ি তাকে দিলেন কেন এবং আপনার বাহন আপনি তাকে দিলেন কেন তখন উনি বলছিলেন যে এটা হচ্ছে আমার বাবার বন্ধু কারণ রাসুলের ভাষায় আমার বাবার অসিয়ত অনুযায়ী রাসুল সাল্লামের কথায় এবং আমার বাবার অসিয়ত অনুযায়ী আমি যদি তাকে সম্মান করি তাহলে আমার বাবাকেই সম্মান করা হবে এবং এর জন্য আমার বাবাকে সম্মানিত করা হবে এই জন্য আমি তাকে সম্মান করলাম আমি আমার বাহনটাকে দিয়ে দিলাম অপরিচিত একজন ব্যক্তি ও উমারকে চে ওই উমারকে চেনে না সুতরাং আমার ভাইয়েরা যাই হোক আরও অনেকগুলো কথা আছে তো আপনারা লোকমান আলী ইসাল্লামের উপদেশগুলো একটু পড়বেন একটু দেখবেন সুরা লোকমান যেটা আছে দশ নম্বর আয়াত থেকে নিয়ে এগারো নম্বর আয়াত থেকে নিয়ে একুশ বাইশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত লোকমান আলী ইসাল্লাম কি কি সুন্দর সুন্দর উপদেশগুলো দিয়েছিলেন সেই উপদেশগুলো আপনারা একটু পড়বেন ইয়া বুনাই ইন্হা ইন্তা কুমিস পালা হাব্বা তিম মিন খরদাল ফাতা কুন ফি সাখরা আউ ফিস সামাওয়াতি আউ ফিল্লার ইয়া তি বিহাল্লা এই যেভাবে বলেছেন এ বৎস তুমি যদি সরিষা সরিষার দানার চাইতেও ছোট কোনো কিছু রেখে আসো মহাশূন্যের কালো মন্ধকার জায়গায় অথবা সাত্তবক জমিনের নিচে কোথাও পুতে রেখে আসো ইয়াতি বিহাল্লাহ আল্লাহ এলেমের বাহিরে যাবে না এই উপদেশগুলো যদি তোমরা নিতে পারো যুবকরা ইনশা আল্লাহ তোমাদের জীবনগুলো আলোয় ঝলমলে হবেই হবে ইনশা আল্লাহ হবে যদি আপনার যুবক ছেলেরা না নিতে চায় তাহলে আপনারা এটা গ্রহণ করুন গ্রহণ করে আপনি লোকমানের ভূমিকা পালন করুন লোকমান আলী ইসালামের ভূমিকা পালন করুন এবং সন্তানরা ইসমাইলের ভূমিকা পালন করো তাহলে ইনশা আল্লাহ দেখবেন আমার আপনার জীবন যৌবন সুন্দর আলোয় ঝলমলে হবে এবং কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক আমরা সমাজ গড়তে পারবো আমরা পরিবার গড়তে পারবো সর্বশেষ আমরা জান্নাতের সদস্য হিসাবে গৃহীত হব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদের যুবকদের যারা আছে তাদেরকে তুমি ইসলাহ করো তাদেরকে তুমি সংশোধন করো তাদেরকে তুমি ভালো পথে চলার তৌফিক দান করো যারা যে ধরনের বিপদগামী পথে চলাফেরা করছে সেই বিপদগামী পথ থেকে তুমি তাদেরকে ভালো পথে চলার তৌফিক দান করো আমিন আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে ভালো যুবক সেই যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করো যে যুবকদেরকে তুমি সাত আসমানে নিচে কি আরশের ছায়া তালে তুমি ছায়া দেবে আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে সেই যুবকদের খাতায় নাম লেখাও আমিন ওয়াকেদান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আকুল কবুল হাদ আসফরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম সাইল মুসলিমিন ও সাল্লাহ আলী নবীন মোহাম্মদ ওয়ালিকি ওসাহাবি আজমাইন